grabar. Listo. Comencemos entonces y retomemos donde nos habíamos quedado la semana anterior. Nosotros decíamos, mira, la perspectiva tradicional sobre el costo de capital era que el costo de la deuda era más barato y por eso bajaba persistentemente y quizá había un óptimo donde yo minimizaba el costo de la deuda, o el costo de capital conjunto, producto de que el costo de la deuda era más bajo, y eso hacía que el valor de la empresa se maximizara. Entonces nosotros decíamos, cuando la tasa de descuento de los flujos de caja sea el mínimo posible, el valor presente de los mismos va a ser el máximo posible. Y entonces, como en algún momento dejaba de bajar, había una relación óptima entre deuda y patrimonio. Entonces lo que presentaron Modigliani y Miller en el año 58 es que dijeron algo distinto. <coughs> dijeron, mira, si en realidad la deuda es más barata, entonces el patrimonio es más caro, porque el riesgo de invertir en la compañía es exactamente el mismo. Entonces ese riesgo depende del valor de los activos o de los flujos de caja que generan operacionalmente esos activos y no tiene nada que ver con el cómo está financiado. Y era algo que nosotros planteamos la semana pasada. Oye, este edificio de quién es, quién lo financió, cómo funciona, quizás no es tan significativo en... Entonces ellos dijeron, mira, la rentabilidad del activo tiene que ser igual al costo de capital promedio ponderado. Porque o los flujos de caja van a la deuda o van al patrimonio, pero de alguna forma una de estas dos fuentes de financiamiento se apropia de la tasa de descuento, del costo de capital promedio ponderado. Entonces dijeron, mira, es irrelevante como tú dividas una torta o una pizza, siempre va a ser del mismo diámetro, independiente de cómo lo dividas, si lo corto en 10 partes, en 100 partes, en 1000 partes. Y por lo tanto, el valor de la empresa no cambia dado que la tasa de descuento no cambia. Lo que ocurre es que si el costo de la deuda es más barato, los accionistas soportan más riesgo, riesgo de quiebra, por ejemplo. Y entonces ese riesgo se ve compensado con un mayor retorno esperado por parte del equity, el R. ¿Sí? Entonces, si vamos, mira... Si el costo de capital fuera un estanque, una piscina, por una parte se vacía porque el costo de la deuda es más bajo, por otro lado aumenta dado que el costo del patrimonio es más alto y en promedio se mantiene constante. Y ahí planteamos una duda, y ahí quedamos. Dijimos, mira, si en realidad son iguales como fuente de financiamiento la deuda y el patrimonio, hay algo que se nos olvida. El gasto o el costo financiero de la deuda es un gasto, pero el costo financiero del patrimonio no es un gasto. Y entonces eso produce que la empresa tenga una preferencia por la deuda. Y entonces lo que decíamos, mira, aquí hay algo adicional. No quiere decir que el valor de la empresa apalancado, el BL por el valor levered en inglés, o el unlevered, el BU desapalancado, sea exactamente el mismo, sino que una parte de esta pizza se va a redireccionar a otra fuente de financiamiento. Y entonces ahí hay una diferencia significativa. Juan. Eh, profe, no, no entendí eso que dijo, ¿por qué tienen una tendencia hacia la deuda? Siendo, dijo lo de, lo de los costos, no entiendo por qué los costos significan una significarían una preferencia. Porque el... RD genera el gasto por intereses. El RE no genera el gasto por dividendo. Solo son dividendos. Entonces, dado que este se puede llevar a gasto, mientras más intereses pague la empresa, menos impuestos tiene que pagar. Por lo tanto, el costo de la deuda quizás se puede ver como el costo después de impuestos. En cambio, como no existen impuestos para el patrimonio, entonces sigue siendo el costo del patrimonio solamente. Eso produce que ahora sí realmente el costo de la deuda sea más bajo. Porque en el fondo, si tú tienes todos los flujos de caja de la empresa, esos se van a repartir con la deuda, con el patrimonio y con el fisco. Y mientras más deuda tenga, menos tengo que repartir con el fisco. Perfecto, gracias. ¿Entiendo? Entonces, eso hace una diferencia significativa al momento de decir que la empresa realmente tiene un costo de capital promedio ponderado que puede disminuir. 
¿Por qué? Porque realmente, y tal como en el curso anterior, uno planteaba el WAC de esta forma, el costo de la deuda neto de impuesto multiplicado por cuánto de lo total de la inversión o de los activos pone la deuda, más lo que cobren los accionistas por cuánto del total ponen los accionistas. Entonces eso hace una diferencia significativa. Lo que reduce el costo del patrimonio, el costo del capital promedio ponderado, perdón, es lo impuesto. Y entonces ese escudo tributario o ese beneficio fiscal que se recibe, dado que si tú tienes más deuda, tú proteges el flujo de caja que genera en la empresa de la mascada que le va a pegar el fisco, entonces por eso se habla del escudo tributario. Y entonces ahí sí la empresa queda en mejores condiciones. Porque ahí sí uno podría decir, perfecto, pues si el WAC en realidad baja... Entonces, si el valor de la empresa, veámoslo como una perpetuidad de esta forma, si baja la tasa de descuento, ¿qué pasa con el valor presente? Se aumenta. Aumenta. Eso es. ¿Se entiende? Y entonces ahora sí hay algo. Entonces ahora uno dice, ah, ya, qué desastre. Pues, lo que habían dicho hace cinco años ya no, no sirve de nada. Porque en realidad, ahora fíjense que lo que cobraba el accionista... Lo que valía la empresa, primero dijeron, es lo que vale sin la deuda, más lo que tenga de deuda por la tasa de impuestos. Mientras más deuda tenga, más impuestos tengo. Listo. Después dijeron, mira, realmente la, el accionista no corre tanto riesgo, porque una parte del de riesgo de quiebra, ¿quién lo asume? No solo el accionista. Aparte de los acreedores y el accionista, ¿quién asume algo del riesgo de quiebra? Mira, imagínense esto. Sí, sí. El, préstamo, profe, asumo que sería el banco, por ejemplo. Ya, el banco. Pero imagínense el estado de resultado. Si yo tengo las prioridades entre los acreedores, el fisco y, el, y los accionistas, ¿quiénes son los primeros que se cobran? El fisco no. ¿Por qué? Porque recorta antes de sacar las utilidades. Eh, la utilidad después de impuesto. Pero si yo hiciera claro. el estado de resultado, digo utilidad operacional. ¿A eso qué le voy a restar para llegar a la utilidad antes de impuesto? Del banco. Eh, ¿Los intereses del banco? Sí. Entonces el gasto por intereses va primero... Que, la creo, que el fisco, después le quito los impuestos y al final me queda la utilidad neta para pagar dividendos. Entonces lo que uno va a decir es que una parte del riesgo de que no alcance a pagar esto y la empresa quiebre, lo absorbe el fisco. Por eso que fíjense que antes no existía este pedacito de acá, pero ahora dijeron, mira, si yo digo que RA es igual al promedio ponderado de estas cosas, reordeno estos términos y me va a dar que el patrimonio en realidad aumenta de, de riesgo y por lo tanto exige una rentabilidad más alta, pero esa rentabilidad ya no crece tanto como antes. ¿Por qué? Porque ahora una parte de ese riesgo se lo envío gratis al fisco. ¿Se entiende? Entonces, como esto tiene que ser menor que uno, ahora sube más lento esto, y eso hace una diferencia significativa. ¿Se entiende? Entonces ahí vamos a tener que ahora hay un óptimo probablemente, pero que no tiene que ver con esta idea de que la deuda fuese más barata solamente porque está primero. Es más barata por otra razón, por eso todavía vale el premio Nobel para ello. Es que en realidad la, tiene un beneficio tributario la deuda que no pueden tener las acciones o el patrimonio. ¿Se entiende? Entonces, fíjense. Si nosotros incluimos una tasa de impuestos, por ejemplo, el 40% a las dos empresas que teníamos, diríamos, tengo... Mucho Lucho, que pagaba un millón en intereses, tendría una utilidad antes de impuestos de 5 millones. Por lo tanto, paga el 40% de eso en impuestos y eso va a ser 2 millones, dejándole un, una utilidad neta de 3 millones. Si en realidad Poco Loco no tiene deuda, entonces lo que hacía era tener toda la utilidad expuesta, digamos, paga 2 millones 400 de impuestos y le quedan 3 millones 6. De nuevo, uno dice... 
oye, es que es mejor 3 millones 6 que 3 millones. Sí, por eso no hay que ver el número absoluto, hay que ver el número en términos relativos. ¿Es mejor o peor comparado con el riesgo que tomo? Y eso es 3 millones 600 sobre 50 millones que ponían en poco loco, es 12%. Eso es 3 millones sobre los 25 millones que ponían en, en el caso de mucho lucho, entonces eso podría ser 12%. Perdón, en el primer caso, un poco loco, era 7,2%. En el caso de mucho lucho era 12%. Ah, renta más. Sí, pero corre más riesgo. La mitad de su activo está financiado con deuda, podría quebrar. Entonces, lo que nosotros decíamos es, mira, ¿qué empresa vale más en este caso? ¿Mucho lucho o poco loco? Mucho lucho. ¿Por qué? Porque al tener que pagar más intereses, como que, como lo que explicaba antes, como que después su, su WAC iba a ser mucho menor, entonces iba a ser más atractivo para el resto de, la, de las industrias. Pero si mira o sea, solo el flujo, o sea, por el lado de la tasa de descuento, es cierto lo que dice Florencia, pero si no miro el, el, la tasa de descuento, solo miro el flujo de caja, ¿cuál de estas dos es mejor? Mucho ah, entonces lucho. serían las dos, ¿o no? Porque el valor sería el mismo, tomando cualquiera de las dos opciones. Ahora vale. O sea, ¿por qué mucho lucho? Porque si el flujo de capa de inversionistas es 4 millones en vez de 4 millones 600, como si eso se traduce en un dividendo. Pero, ¿de dónde salen esos 4 millones? De... Para esos profe, esos profe, profe, los flujos totales se refiere como traído a valor presente o esos no, son cada periodo. Cada flujo. Profe, Entonces yo creo que estarían igual o relativamente similares porque como la tasa de rentabilidad de mucho lucho es mayor, el valor presente sería, sería mmm, no sé incierto. Si sería, claro, sería menor de lo que, o sea, se descontaría más de lo que descontaría a poco loco. Entonces, a llegar a ser algo Entonces no sabemos. Vale. Tenemos un flujo de caja más grande y una tasa de descuento más alta. No sabemos. Pero Jorge decía algo, perdón. Sí, que eh, son 4 millones porque reversa el gasto por interés, porque los mismos inversionistas pueden ser acreedores de la empresa. Ya, eso es. Eso es lo mismo, <coughs> porque en el fondo tú dices, oye, yo podría ir a comprar invento, esto es CCU. Yo podría ir a comprar perfectamente bonos de CCU y podría comprar acciones de CCU. Y nadie te va a decir nada. Uno dice, no, pero es que si esto fuera una pyme, ojo ya, para las pymes quizás es más compleja de adquirir y al final cuando cerremos el ciclo de la parte de estructura de capital, vamos a decir otros factores prácticos, pero, pero estamos partiendo con una idea simple. Para una gran empresa, el que mueve las lucas son las FB. Y la FP podría comprar bonos de la, de la empresa y podría comprar acciones de la empresa. Y quizá eso no tiene correlación de uno, por lo tanto algo diversifica. Entonces, por un lado, fíjense, gana solo por diversificar. Por otro lado dice, mira, si yo hubiera puesto 50 millones en acciones, me llegan 3 millones 600. Si yo compro 25 millones en bonos, me llega un millón por acá. Y después compro 25 millones en acciones y me llegan 3 millones por acá. Entonces, en conjunto me llegan cuatro y el riesgo que, de invertir en esa empresa es más alto o más bajo. Más bajo. ¿Por qué? Porque tengo me, me pagan antes ahora con los bonos. Si te pero pero si, te, si a ti te pagan antes, pierdo en las acciones. Pues digamos que soy acreedor y accionista de la misma empresa. ¿El riesgo es más alto o más bajo? ¿De la empresa? Su uño es más alto porque se está como endeudando más con acciones y con bonos. Eh, pero ojo, las acciones no, no se está endeudando. Es, es, es cierto que está más endeudado porque tiene bonos, pero ¿cambió en algo los activos de la empresa? No, no sí, en no. lo mismo. Eso es, pues. Entonces, por eso imagínense la idea de la pizza. 
Oye, es la misma pizza, pero la cortamos en otros pedazos y crea algo. Magia. ¿Se entiende? Sí, pero creo que ahí hay algo que no entiendo que, según yo, ya quizás los activos no cambian, pero no estarían cambiando lo, en la parte del patrimonio. Sí. Lo ponen las acciones. Sí. Ya entonces igual ahí no, no, no se modifica la, la torta. No, pues. Porque entra, entran bonos, salen acciones. O al revés. Depende de cuánto quiera hacer la estructura de capital de la empresa. ¿Se entiende? M más que en el sentido financiero puro, traten de pensarlo en un sentido comercial simplemente. Tú vas a un, un edificio y no sabes de quién es. Y si pasó de mano a otro, si está más endeudado, si prepagó un préstamo, no sabes. Pues el edificio, el edificio siempre sigue siendo igual. ¿Se entiende? Entonces uno dice, oye, lo que decíamos en la clase anterior, oye, el edificio de la universidad es súper valioso o súper poco valioso y eso es independiente de quién lo haya financiado. ¿Se entiende? Eso no ocurre siempre. Porque miren, si la empresa está muy cerca de la quiebra, ¿qué le va a pasar? No tengo capacidad de deuda. Ya no tiene capacidad de deuda y como no se puede endeudar, ¿qué va a dejar encima en la mesa? Acciones, por eso. Eh, bueno, te, tendría que pasarle eso. Pero, por ejemplo, tú, pensemos en la TAM Airlines, que está en una reestructuración financiera. Tú dices, oye, le cuesta superar tu endeudarse, entonces ya endeudarse le sale más caro. Quizás ya el beneficio tributario no es suficiente porque creció tanto exponencialmente el costo de la deuda por estar a un paso de la quiebra que no, ya no da. Pero además, tú dices, oye, sería súper bueno o, o es óptimo en tal ruta comprar un nuevo avión. ¿La Tamerlain tendrá cómo comprar un avión ahora? No creo. No. no. Entonces las empresas cuando llegan a una estructura de financiamiento que es demasiado pesada en el sentido que tienen demasiada deuda, dejan de hacer proyectos. Entonces operacionalmente empieza a guatear la empresa. ¿Por qué? Porque no puede hacer todos los proyectos que quiere, porque lo, la gente, el personal, lo, los gerentes empiezan a cobrar más caro para quedarse. Oye, ¿para qué quiero estar en una empresa que va a quebrar? Pues? No, no tiene sentido. Entonces, ah, ¿quieres que me haga cargo la Polar? Bueno, hay que pagar más. Entonces, la empresa empieza a complicarse. Podría ser que, oye, los proveedores te cortan el crédito. Y entonces tú dices, oye, no, no es que no, no puedo sacar los camiones, etcétera, y es con frigorífico. Bueno, se corta la cadena de frío, murió toda tu comida. Ah, entonces no se puede. Entonces, podría ser que si la estructura de deuda es demasiado agresiva, digamos 80, 90% de todos tus activos financiados con deuda, posiblemente eso produzca que se generen costos de quiebra. Pero obviemos eso hasta la próxima semana, que además ustedes lo van a leer en el control. Entonces, vamos a decir, mira, simplifiquémonos la vida, supongamos que esto no quiebra, que la empresa no tiene problema, que uno de los supuestos de Modigliani y Miller, porque en el fondo tú dices, oye, si la universidad quiebra, deja el edificio y el edificio sigue valiendo lo mismo. Entonces, no tiene ese problema. Ya, pero podría ser que, por ejemplo, si la universidad quiebra y hay que vender el edificio, ¿quién va a ser el primero en cobrar algo sobre el edificio? ¿El acreedor? Antes que el acreedor. Bueno, va a ser un acreedor, pero no acreedor. Si yo tengo que vender el edificio, ¿quién cobra primero? El banco, el que le pide el crédito. No, antes que el banco. ¿El lo financió? No, el banco lo financió. Podría ser los trabajadores, pero físicamente alguien lo tiene que vender, entonces si hay un corredor de propiedades, si hay un síndico de quiebro, un martillero, lo que sea, va a cobrar una comisión y ese es un gasto que no tenía antes. Entonces yo lo vendí en 50 millones de dólares, que quizás es lo que vale. Bueno, pero... De esos 50, un 1%, un 2% se lo va a ganar a alguien. Entonces, en realidad, empiezo a tener costos que antes no había considerado. Por lo tanto, eso sí empieza a destruir el valor de la empresa. Pero pensémoslo antes de que ocurra todo eso. Si la empresa tiene 20, 30% de deuda, que digamos que algo razonable y saludable quizá, entonces no debiese tener ningún problema.
¿Se entiende? En el fondo ahí uno dice, mira, si yo puedo generar con el mismo riesgo los 4 millones, es mejor que tener los 3 millones 600. ¿Se entiende? Entonces, si tú pudieses darle un préstamo a tu empresa, que no siempre pasa, pero pasa en la empresa, bueno, y eso es aceptado por impuestos internos, no hay ningún problema. ¿Se entiende? El préstamo que se le dé tiene que ser ajustado a tasas de mercado, etcétera, 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 pero podría tener sentido y ahí el flujo que va a llegar a los accionistas más los acreedores, a eso se refiere para los inversionistas o inversores, es más alto. Como es más alto, pero sigue siendo exactamente la misma empresa, entonces la empresa vale más. ¿Se entiende? Entonces puede verse por un lado que baja la tasa de descuento o puede verse por el otro lado que sube el flujo de caja. Por, por eso que en el fondo uno tiene una parte del activo que está siendo financiada por el fisco. Y si yo no le tengo que pagar al fisco, entonces es gratis. Y eso produce que llega más flujo hacia el resto, a las fuentes de financiamiento que pusieron capital realmente. O por el otro lado por el flujo de caja que está, o, o los activos que están generando ese flujo de caja están financiados por el fisco, que es un recurso espontáneo. Y como un recurso espontáneo es gratis, y en promedio entonces baja el costo de financiamiento. ¿Se entiende? Entonces uno dice, mira, si un, ese extra, fíjense acá, este extra de acá de los 0,4 millones es justamente lo que le estoy expropiando al fisco. Solamente por el hecho de haber cambiado la estructura de capital, ahora le pago 400 mil menos. Y esos 400 mil menos van a dar al tiro al accionista. Entonces, fíjense que el que se beneficia de tomar deuda no es el acreedor, porque el acreedor corta antes en el estado de resultado. El que se beneficia es el accionista. ¿Por qué? Porque le chorrea después de impuesto un flujo de caja más alto. ¿Se entiende? Entonces, eso hace la diferencia. Y por eso que el costo de la deuda es subsidiado por el fisco y entonces la tasa neta o la tasa después de impuesto es mucho más baja ahora. ¿Se entiende? Entonces, el escudo tributario podría ser un activo de la empresa en el sentido del valor de mercado. Uno podría ver perfectamente el balance de la empresa como los activos que tenga reales más el escudo tributario, el tax shield. ¿Sí? Y por el otro lado uno dice, ah, ya, ¿con qué está financiado? Con deuda y con patrimonio. Entonces, fíjense que justamente el escudo tributario solamente va a ir a dar a los accionistas. No puede ir a dar al fisco, porque el fisco, perdón, la deuda se cobra antes. Entonces, si te sobran, si, piénsenlo al revés, si le devuelven impuesto a la empresa al siguiente año, en abril, no va a quedar para los acreedores, porque los acreedores, si no hubieran recibido algo ya, su, su, lo que cobran es fijo, su tasa es fija, pero además si no hubieran podido cobrar todo ya hubieran solicitado la quiebra. Entonces esa devolución de impuestos podría ser solamente para los accionistas, no puede ser para otro. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia significativa. Entonces fíjense, si uno dice, mira, si el, esto solo ocurre si el fisco acepta, no es que exista la tasa de impuestos, es que el fisco acepte que los gastos por intereses sean deducibles. Por eso no es que la empresa le preste un peso, un dólar y le cobre una tasa de 100% al día. El fisco te va a tirar ese gasto por la cabeza y además va a ser rechazado. Entonces eso te va a imponer multa, etc. Entonces eso va a ser un problema. Es que realmente los intereses puedan ser deducibles de impuestos. Es decir, yo lo rebajo de la utilidad antes de pagar impuestos. ¿Se entiende? Entonces, ahí uno va a decir, mira, si yo tengo los intereses que pagué de un millón, más los tres millones para el accionista, en total son cuatro. Si yo hago exactamente lo mismo, entonces no me genera nada, porque si no hay una tasa, o si no se aceptan los intereses para descontar lo de los impuestos, va a quedar una utilidad más alta, pero con esa utilidad tengo que pagar los intereses, entonces te va a quedar dos millones seiscientos. Y ahí, al no ser deducibles los intereses, no van a generar ningún escudo tributario. 
¿Se entiende? Entonces el concepto que se malentiende generalmente es que el solo hecho de que existan los impuestos hacen que la empresa se quiera endeudar, y no es cierto. Es que existan los impuestos y que la empresa realmente pueda cargar como un gasto a su renta líquida imponible ese gasto por interés. ¿Sí? ¿Es claro? ¿Todos claros? Entonces, el escudo fiscal solo agrega valor para los accionistas y al final uno ve que si lo que estamos pagando de interés es un millón, pero los accionistas recuperan 400 proporcionalmente con lo que hubiesen tenido si no hubieran tenido deuda, entonces en el neto de su bolsillo pagan 600. En el fondo el fisco se está poniendo con 400 del millón de intereses, por lo tanto los 600 sobre los 25 millones que había pedido del préstamo es una tasa efectiva muchísimo más baja. ¿Se entiende? Ya no es el 4 que decíamos en la clase pasada, ahora es el 4 neto de impuestos, 2,4. ¿Sí? Y eso hace la diferencia significativa. Entonces fíjense que ahora el costo del patrimonio va a ser... Tú pones 25, yo pongo 25, pero neto de impuestos del 40%, el activo renta 12, el, el, la deuda cuesta 4 y entonces el accionista exige 16,8. Y ahora el costo de capital promedio ponderado es entre el 4 neto de impuestos y el 16,8. Y eso da 9,6. O por el contrario, Modigliani y Miller dijeron esto, dijeron mira, no es significativo lo que cueste la deuda, porque fíjense, esta es una apreciación súper importante. Si los acreedores corren más riesgo y te cobran más que 4, digamos 7%, ¿qué pasa con el costo del patrimonio por un punto premio? Aumenta. ¿Por qué? Porque como, como hay más riesgo, están pidiendo un mayor retorno. Los acreedores y los accionistas. Profe, ¿puede ser que los accionistas tengan más incentivo ahora para meter patrimonio porque está más caro la deuda? Eh, um, podría ser. O sea, ambas ideas son, tienen sentido. Pero, pero me suena a que son más complejas que lo que queremos plantear, porque podríamos refinar el argumento, si después le vamos a dar vuelta de tuerca, vamos a construir algo, lo vamos a destruir, lo vamos a levantar de nuevo, igual que como hicimos en teoría de inversiones. Pero vamos a decir, mira, esta es la fórmula de Modigliani Miller. Digamos que la proposición 2 es que el accionista cobra lo mínimo si no hubiese deuda, más... El extra. Y digamos que esto lo rellena. Esto de acá es un premio por riesgo financiero. Te estoy cobrando un extra dado que estoy endeudado, podríamos tener problemas. Entonces, fíjense, lo que estamos diciendo es que el costo de la deuda aumente. ¿Qué produciría eso en el retorno exigido por el accionista? Sorprendentemente, además. ¿Va a aumentar? ¿Por qué? Porque... Al aumentar. Eh... Oh, me enredé, perdón. Yo lo voy a decir, miren, va a bajar, pero el que me explique por qué todavía vale el punto premio. Alguien me va a decir, claro, que si yo pongo más aquí, como está restando, baja el premio. Es cierto, pero denme una razón de negocio. Profe, se me hace que, que como sube esa tasa, la tasa de descuento aumenta, entonces el valor presente va a ser menor. Eh, pero, pero no. ¿Y el escudo tributario, profe? Eh, ¿Aumenta o disminuye el escudo tributario? Según yo, se disminuye. ¿Y por eso los accionistas te cobran menos? Debiese ser a revés, ¿no? Como que ellos ahora ah, no, bueno. corren más riesgo. Eh, Federico, tú habías levantado la mano. Sí, pero iba a decir lo mismo del, del escudo tributario. Al agua. 
Por eso eh, simplifiquemos esto e imagínense la pizza pero, o la torta. Pero si es también por los escudos tributarios, aumenta la tasa, voy a pagar más eh, intereses que lo ah, voy a deducir y ah, ese ah, beneficio va para los accionistas. Entonces, la tasa de descuento va a ser eh, mayor y por ende el valor presente va a ser menor, entonces va a exigir menos. No? Sí, no. Porque en el fondo si aumenta la tasa, ¿qué pasa con el valor de la deuda? Pensemos solamente en bonos, para que sea más simple. De nuevo. Ah, perdón. Eh, eh, baja. Sube la tasa, baja. Entonces sí. yo decir, oye, pero en vez de pedir 25, tengo 15. Y 15 por 7 quizás te da lo mismo que 25 por 4. Estoy inventando. ¿Entiende? Como que el valor de mercado, aquí todos lo estamos pensando en valor de mercado, no en el valor contable, ni en el valor carátula, chao eso. Eso no es importante para el valor económico de la empresa. ¿Entiende? Porque en la contabilidad podría tener patrimonio negativo y aún así valer en la acción en el mercado, porque espero en el futuro. Entonces aquí trascendemos una parte importante de la contabilidad. Entonces uno dice, mira, y por eso imagínense la torta. Piensen por qué subiría la tasa que te exige el acreedor por dos puntos premios. Y luego explíquenme por qué el accionista te cobra menos si el acreedor te cobra más. ¿Puede ser porque al subir la tasa, eh, al final estoy achicando la torta? Lo que hace que finalmente, como que al haber más riesgo, tenga que cobrar más por, como por el retorno esperado. O sea, menos. O sea... Está cerca, pero en realidad la torta no se achica. Miren, me voy a pasar a la pizarra porque esta es muy chiquitita. La, la. Porque fíjense que por un lado, y es justamente el argumento que tratamos de plantear, tú aumenta el RD y eso produce que baje el RE. Entonces el WAC, no sabemos. La idea de Modigliani y Miller es que el WAC permanece constante. Entonces no se achica el tamaño de la torta, porque si se achica el tamaño de la torta sería una tontera para los accionistas que los acreedores cobran más. Es cierto que podría pasar cuando la empresa se acerque a la quiebra, empiece con estrés financiero, cosas que vamos a discutir la próxima semana, pero en, de este momento digamos que la, si la empresa tiene un, un nivel decente de deuda y, y está lejos la quiebra o la quiebra no es costosa, entonces ese no sería un problema. Tiene que ser otra razón. De nuevo, piensen por qué los acreedores exigirían una tasa más alta. Por, ya, ¿Por qué creen que los acreedores exigen una tasa más alta? Porque es más riesgoso. ¿Cuál es el riesgo? Listo, corren más riesgo. Y entonces ahora imagínense a la empresa y díganme por qué los accionistas exigen una tasa más baja. Porque si es que la empresa se endeuda, eh, corre más riesgo. ¿Quién? La empresa es más riesgosa, o sea, los, los valores, los flujos de caja eh, y el valor va a ser más, más riesgoso siempre, porque no. va a estar endeudado, va a depender de tercero. No, pues, pero ¿quién corre ese riesgo? No, eh, no, 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 no. Eso, no lo corre la empresa. Miren, primero la empresa no existe, la empresa es manejada por personas o es dueño, etc. Entonces, esa es la mitad de la respuesta, un punto, Jorge. En realidad, los accionistas y los acreedores son los que toman el riesgo. No es que hoy esa máquina se volvió más riesgosa. Eso no tiene ninguna aplicación real. Puede sonar bien en términos financieros, pero no, no es que la máquina o la empresa, que no es nada, que un root, que un papel, eso no se vuelve más riesgoso. Hay alguien que tiene que soportar la presión de que si vienen malos tiempos, ¿quién va a pagar los platos rotos? Ese es el riesgo que va a soportar los que financian la empresa. ¿Se entiende? Entonces, ya vamos a mitad de camino. Entonces, ¿por qué si aumenta el costo de la deuda, disminuye el costo del accionista? Jorge. Profe, puede ser porque como aumenta el riesgo para los acreedores, la empresa no se va a poder endeudar. Entonces, lo, no van a tener tanto... Bueno, como tanto capital, por eso los accionistas van a tener un van a exigir un menor retorno. No, por el contrario, pues si ahora tengo menos acceso a fuentes de financiamiento, los accionistas como que deberían cobrar más. No sé por qué. Puede ser que es porque como el riesgo no cambia en total, pero lo que cambia es su distribución. Entonces, como los acreedores están tomando más riesgo, los accionistas toman menos, menos es. retorno. Perfecto. Eso es. Esa es la explicación. 
Ahí está la otra parte, ahí son los dos puntos que me enfatizó. Porque en realidad lo que estamos diciendo es que tú tienes la misma torta, la misma pizza, los mismos activos, solamente que ahora le estoy diciendo tú financiame el 80%, entonces como tú ahora te llevas un mayor nivel de riesgo, yo me llevo un menor nivel de riesgo. Que en un extremo, claro, si empezamos en la línea fina, oye, no es que mira, aquí podría quedar la embarrada, claro, se podría disparar. Pero en la idea esencial de Modigliani y Miller dicen, no, pues, es una retransferencia de los riesgos, porque sigue siendo el mismo activo. Entonces, insisto que los flujos de caja del activo son independientes, en principio, de cómo se financie. Entonces, el edificio de la universidad hace clase y listo, híbrida, y eso funciona o no funciona, pero hace eso. Si el banco le fuera a tocar todos los días y empieza a catastrar las sillas y entorpece las clases, etc., ahí el flujo de caja no es independiente. Pero mientras el acreedor no vaya a molestar a la empresa, la empresa tiene sus activos productivos funcionando de la misma forma. Entonces, fíjense esta idea que plantean Modigliani y Miller. Modigliani y Miller dicen esto. Dicen, mira, voy a volver a la pizarra, mejor te amarré con la Dicen algo de esta idea. Si el WAC es el costo de la deuda neto de impuesto, por cuánto haya financiado proporcionalmente, lo voy a hacer más simple, por el porcentaje que tenga de deuda, más el, lo que cueste el patrimonio, por el porcentaje que tenga de patrimonio, entonces yo podría decir, perfecto, pues voy a reemplazar aquí lo que dicen Modigliani y Miller es esto. Entonces, al indicar eso, lo que va a ocurrir es que yo puedo reordenar esto. Y al reordenarlo me va a pasar que el WAC va a ser el retorno que exigen los activos o que generan los activos, si quieren, independiente de quién lo financie, menos, multiplicado, perdón, por cuánto haya financiado con deuda del total, lo que arriba poníamos como porcentaje de deuda, por la tasa impositiva. Entonces, fíjense que esto cambia la idea sobre el costo de capital promedio ponderado. Porque fíjense que ahora da lo mismo cuánto cueste la deuda. Lo único que importa es cuánto del porcentaje total de activos he financiado con deuda y cuánto es lo que me generan de escudo tributario, y eso reduce el WAC. Entonces, ¿la empresa en qué momento va a reducir su WAC? ¿Cuánto es la estructura de capital óptima para la empresa por un punto premio? Bajo eso sería 100% de deuda, ¿no? Listo, un punto premio. Eso es. ¿Se entiende? Entonces la idea decía, oye, pero ahorrate todo lo que puedas. Ya, 100% deuda suena súper bonito. Y, y vamos a plantear ciertos desafíos, porque fíjense, si yo vuelvo a la proposición 1 de Modigliani Miller, me quedo muy atrás. Adelante la debo tener. Um, aquí, mira. Si vuelvo a la proposición 1 de Modigliani Miller, digo, me eh, quedo muy fea, voy a volver a la. Aquí, el valor de la empresa con deuda es el valor de la empresa sin deuda más el escudo tributario. Entonces eso es toda la deuda que tome por tax. Para que el valor de la empresa tienda al máximo, ¿cuánto debería ser de? Cien eh, pero ya, pero en términos monetarios. Lo que más se puede. ¿Cuánto? Llevémoslo al extremo. Bueno, ¿Infinito? Activo. Infinito. Y no, no veo empresas en la realidad que estén endeudadas infinitamente. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuánto es el 100%? Profe, pero ahí no, no debería considerar como la calidad de la empresa, como por ejemplo la calidad de crédito que puede acceder o cosas así. Sí, hay más factores, por eso que queremos plantear la idea original, pero por eso que estamos nosotros casi 60 años después de esta idea, pero hace 60 años esto era lo, la idea 
más revolucionaria que uno se ocurría. Por eso que después se ha investigado mucho más. Piensen que en ese tiempo uno podía ver todos los estados financieros de todas las empresas, sin internet, etc. Hay evoluciones significativas, pero todavía parece ser que una parte de la de decisión de la estructura de capital está basada en que la empresa se pueda proteger. Pro proteger el flujo de caja en el sentido de que no pagar impuestos. ¿Se entiende? Entonces el efecto tributario para todo tipo de decisiones, para pagar dividendos, para invertir, para la estructura de capital, que son las tres grandes decisiones que toman financieramente la empresa, siguen siendo los impuestos. No es el único factor, pero es un factor significativo. Y entonces ahí uno dice, oye, me endeudo hasta el infinito. Bueno, pero si estoy endeudado al infinito... Eh, eso será más o menos que el 100% porque fíjense, si voy al estado de resultado y digo, oye, tomé un préstamo por infinito, ¿cuánto van a ser los gastos por intereses? Si el préstamo infinito. fue por infinito ¿Cuánto? Infinito. infinito Pues entonces voy a perder plata y fíjense, si yo tengo una pérdida antes de impuesto, ¿qué pasa con el impuesto? ¿Cuánto es? Cero. No. Ah, lo reverso. No. Recupero. Ingreso por impuesto. ¿Se entiende? Pero ahí ya empezamos con una diferencia que es más crucial. Si yo le tengo que pagar al fisco, le pago en abril. Si el fisco me tiene que devolver a mí, ¿cuándo me devuelve? ¿El próximo año? No. Después que eso. Mucho después. El fisco cuando tiene que cobrar, cobra rápido. Cuando tiene que pagar, ¿qué hace? Nunca, re, nunca paga. Esa es la razón. Entonces uno va a decir, mira, si yo tengo el gasto por impuesto en el sentido contable, voy a abonar los impuestos por pagar, listo, y los tengo que pagar en abril. Si yo tengo el ingreso por impuesto que abono, voy a cargar el impuesto por recuperar. No es impuestos por cobrar, es impuestos por recuperar. Y por eso que nunca se habla de los impuestos por cobrar. Y entonces esa idea del impuesto por cobrar, de, perdón, por recuperar, entonces, ¿cómo lo voy a recuperar? Cuando tenga que pagar de nuevo, no tengo que pagar el total. Eso es. Y como nosotros estamos proyectando una perpetuidad, la empresa nunca va a tener que pagar. Entonces, como nunca va a tener que pagar, jamás lo va a recuperar. Entonces, vale cero en valor presente. ¿Se entiende? Por eso que el impuesto por recuperar como activo contablemente podría no valer para alguna empresa y podría valer super harto para otra. Solamente depende de cuánto en la planificación financiera tienen de carga de impuestos. Eso hace una diferencia significativa. Entonces quizás esta idea de que, oye, hay un óptimo, el óptimo es que la empresa se financie 100%, no es tan clara. ¿Sí? Entonces uno dice, oye, mira, es que nosotros pusimos el préstamo, ustedes pusieron el capital social, pero el fisco es un free rider. El fisco no puso nada, igual le pega una tajada a la torta. Entonces eso produce que tú quieras quitarle ese pedazo de la torta al fisco. Entonces tú dices, si yo financio solo con patrimonio, la tajada que va al gobierno, por eso aparece la G, es de ese tamaño. Pero si yo lo financio con deuda, la tajada que va al gobierno es más chiquitita. Bueno, ese pedazo extra que alcanzan a obtener entre la deuda y el patrimonio es justamente el valor presente del escudo tributario. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que ahora tu óptimo es 100% deuda porque el valor de la empresa sí crece linealmente en la medida que tengo mayor apalancamiento financiero. Y por el contrario, si yo pienso el WAC, el WAC se reduce hasta que tiende a algo muy, muy, muy bajo. Quizás nunca tienda el costo de la deuda porque estamos suponiendo que la deuda tiene todo el rato el mismo costo y eso en la realidad no es tan exacto. Pero como habrán visto ustedes en el capítulo, realmente el RE podríamos flexibilizarlo. Entonces si empieza a subir el RD, empieza a bajar el RE y todavía se mantiene la idea esencial. El WAC baja proporcionalmente al nivel de apalancamiento financiero que tenga la empresa. ¿Se entiende? Entonces, si uno lo ve, no como la deuda sobre el patrimonio, porque fíjense, esto es lo que no hay que confundir. Por ejemplo, cuando nosotros veíamos los betas de Damo Arán que ustedes ocupaban para la, el trabajo, 
uno veía que al lado decía estructura de capital. Ya, pues ahora justamente llegamos a esto. Cuando uno está diciendo pasivos sobre patrimonio, pensemos en el sentido contable más básico, aunque eso no es lo correcto, yo podría decir, oye, tengo 200 y 100. Entonces esto te va a dar dos veces. Perfecto. Puede ser más que uno. Si yo lo veo de la otra forma y lo veo como el pasivo sobre el activo, entonces si esto es 200 y el activo es 3, eh, el patrimonio es 100, el activo vale 300, entonces dos tercios. No puede ser más que uno. O sea, tu extremo es 100% deuda. Entonces, por eso quizá el gráfico cambia levemente en el sentido que cada vez que está más endeudado, proporcionalmente es marginal. Y entonces ahí el WAC si baja linealmente. Y baja linealmente justamente por eso, porque decíamos, se ahorra el descubo tributario que es constante. ¿Se entiende? Eso hace una diferencia significativa entonces. Entonces, según lo que uno dice es lo siguiente, mira, por un lado se vacía por el menor costo de la deuda, pero el menor costo de la deuda no es, por eso es por el subsidio tributario que tiene. Y por el otro lado crece más lento porque el fisco está absorbiendo una parte del riesgo de los accionistas. Entonces, ahora sí, en promedio se vacía. Y como se vacía, entonces la tasa de descuento es más baja y entonces la, el valor presente es más alto. Y aquí sí lo podemos unificar con una idea de finanza 1. Uno decía, mira, teorema de separación de Fischer. Uno tiene que evaluar los proyectos de inversión por separado de los proyectos de financiamiento. Ya, los proyectos de inversión era obvio, tú compraste esta máquina, proyecto los flujos de caja y calculo el valor presente, la TIR, listo. El proyecto de financiamiento podría ser justamente este. Oye, ¿qué pasa si lo financiamos en 60-40? Quizás es mejor que 50-50. Como la tasa de descuento es más baja, eso va a producir que el valor presente neto del proyecto de inversión aumente. Y esa diferencia es justamente el BPN del proyecto de financiamiento. ¿Se entiende? Esa es la idea esencial. Entonces, la conclusión que uno tiene del argumento de Moigliani y Miller es lo siguiente que en realidad si los mercados de capitales fuesen perfectos, que después vamos a empezar a suavizar esos supuestos, el valor que tienen en conjunto todo lo que emita para financiarse, todos los títulos financieros, nosotros lo hemos simplificado a deuda y patrimonio, pero al principio de la clase pasada nosotros vimos que podría haber sido cualquier cosa, podrían ser flotadores inversos, bonos convertibles, acciones preferentes, redimibles, conversión convertible en bonos convertibles que son convertibles en acciones comunes. Podrían ser los instrumentos financieros más raros que se le ocurran. La idea esencial de Moigliani Miller es más simple. Dice, oye, da lo mismo cómo se financie en la empresa, la empresa vale por los flujos de sus activos reales. Y si yo puedo transferir de alguna forma, y eso genera la idea de los impuestos, ese riesgo al fisco, entonces el menor riesgo que corren esas fuentes de financiamiento produce en promedio una menor tasa de descuento. Y por lo tanto, en, tú podrías aumentar el valor de los activos con visto como el valor presente de los flujos de caja. ¿Por qué? Porque el valor de mercado de los activos es virtualmente imposible de ver, y algo que vamos a discutir ahora con los betas. Pero eso debiese ser igual a un portafolio que contiene los bonos y las acciones de la empresa, por ejemplo. U otros, eh, digamos, fuentes de, o, o títulos financieros que ocupe para financiarse. ¿Sí? Entonces... Supuestos de Moilian y Miller, todas las empresas tienen el mismo riesgo, los mercados de capitales son, no tienen imperfecciones, no significa que sean eficientes, pero en el fondo implícitamente igual podrían estar suponiendo que es así. Tú puedes prestar a una tasa libre de riesgo ilimitadamente y además puedes pedir prestado eso, pero es difícil ver empresas que se endeuden a libre de riesgo. Hay algunas que se acercan, las que tienen clasificación de riesgo triple A, pero no es exactamente libre de riesgo. Existe la posibilidad de quiebra, pero no hay costo en ella. Ah, mira, quebramos, así que aquí están los autos y aquí están los edificios y eso no cuesta nada. Y el que viene a tomar esos activos va a generar exactamente los mismos flujos de caja, entonces no va a cambiar el valor que tienen ellos. ¿sí? 
Por eso que suponen que la deuda de la empresa es libre de riesgo, que los flujos de caja no varían con el tiempo, que las asimetrías de información no existen. O sea que el acreedor tiene la misma información que los accionistas. Y dentro de los accionistas, los accionistas minoritarios que tienen participaciones pequeñitas, tienen la misma información que los controladores. Y quizás eso podría no ser cierto. ¿Sí? Además suponen algo que es súper importante que vamos a cuestionar. Los gerentes quieren maximizar la riqueza de los accionistas, pero eso no pod podría no ser cierto. Quizás los gerentes, ¿qué quieren maximizar? ¿Sus propias ganancias? Eso, el sueldo. Entonces, por eso cuando nosotros hablamos de los stock options o los warrants, dijimos, es una buena idea de incentivar a los gerentes a que aumenten el precio de la acción, porque si no ellos se ganan un super bono a fin de mes, pero quizás el precio de la acción no sube nada. Por ejemplo, porque está ligado a las ventas o porque está ligado a las utilidades. Y entonces, si el precio de la acción no sube, a los accionistas no le benefician nada. Entonces, quizás podrían diferir la idea, y por eso vamos a hablar de los costos y la teoría de agencia. El accionista, que es el principal, delega la responsabilidad diaria de la administración de la compañía en el agente, que es el gerente. Entonces, esta, esta diferencia entre lo que quiere o lo que espera hacer con la empresa, el principal, y el agente produce que maximizar el sueldo del gerente no sea lo mismo que maximizar el valor de la acción. ¿Se entiende? Entonces ellos suponen que los gerentes actúan con la mejor fe posible. Cierto, podrían haber varios gerentes que estén dispuestos a re, eh, defender, si así lo queremos ver, los activos de un tercero como si fuesen propios. ¿sí? Pero podría ser que no tengan ese, esa diligencia, digamos, en la administración de los activos. Entonces, esa responsabilidad fiduciaria, como que la plata de los fondos de pensión es igual a mi ahorro, entonces eso tengo que defenderlo a muerte, quizás no es lo mismo para todos los gerentes. Pero vamos a suponer eso. ¿Los flujos de caja son independientes o no tienen correlación con el financiamiento y las empresas solo se financian con deuda y con acciones comunes que son riesgos? Esos son los supuestos. Sin deuda, el, oh, perdón, sin impuesto, el valor de la empresa no cambia jamás. Y lo que suponen Moilian y Miller entonces es que la utilidad operacional traído a valor presente al WAC o al costo de capital promedio ponderado te va a dar el valor de la empresa. Si existe impuesto, entonces la utilidad operacional después de impuesto, por eso multiplicamos por uno menos tax, va a ser el valor de la empresa. Entonces tú vas a decir, mira, hay una parte del valor de la empresa que es como si no tuviese deuda ah ya, esto de aquí eso de ahí va a ser el valor de la empresa sin deuda más la deuda por la tasa de la deuda entonces la deuda por la tasa de la deuda ¿qué es? la no, deuda por... el gasto por interés que se paga por la deuda. eso es el pago, digamos, o al menos la parte de los intereses que pago. Y entonces uno dice, perfecto, el gasto por intereses por lo que yo pague de impuesto es el escudo tributario, o el flujo ahorrado, digamos, pongamos. Flujo de caja ahorrado. Y entonces ese flujo de caja corre el mismo riesgo que la deuda. O entonces descontado de eso te va a dar el valor presente de todos los escudos tributarios. ¿Se entiende? Esa es la visión que plantean ya con impuestos. Entonces dicen, mira, pero de otra forma podría hacerlo como si yo, en vez de incluir el beneficio tributario por separado, lo incluyera directamente en el, la tasa de descuento. Entonces digo, el WAC baja y le descontado una, a un menor WAC, este te va a dar más alto. Así que lo puedo ver como un flujo de caja adicional en los dos primeros casos, lo puedo ver como una tasa de descuento más baja en el segundo caso, en el tercer caso. ¿Sí? Y tu proposición todo es que el accionista te exige un premio por riesgo, pero ese riesgo está en una parte subsidiado por lo que es el escudo tributario. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Esa es la parte simple. Que a mí, la duda que me vino no, no, no está tan relacionada con lo que estamos viendo, pero es... Eh, como qué requisito tendría que tener una empresa para poder financiarse 
el 100% hipotéticamente? ¿Como tener flujo de caja constante o, o qué? Ser un banco, te diría que lo más cercano que está a financiarse a 100% con deuda es un banco. No, pero estoy hablando como una empresa, no sé, una mediana empresa. Por ejemplo. ¿Es difícil Empezar. financiarse con 100% deuda? O, al, pero, al, eh, o sea, en el sentido contable podría ser. Podría ser empresas que tengan patrimonio negativo, en el fondo están financiadas con más que 100% de, de deuda. Pero, pero en el sentido del valor de mercado es difícil porque para eso la, la, el capital de la empresa tendría que valer cero, el capital propio, digamos, de los accionistas. Entonces, si vale cero, la empresa probablemente está quebrada. Sí, a lo que me refiero, por ejemplo, una, una, una pyme, por ejemplo, que durante un año tiene flujo de caja constantes. Sí. Y al otro año quiere aumentar mucho su proporción de deuda. Cercana al 100% hipotéticamente. Uh -huh. Podría, porque no. tiene como... Al tener flujo de caja, caja constante, tiene la capacidad de moverse. ¿o, no? o sea, en teoría sí, pero eso no va a pasar en la realidad. ¿Por qué? Porque en el fondo, tú dices ya, si yo pudiera decir ya, la empresa ganó 50 este año y todos los años va a ganar 50 millones, tú podrías decir, listo, yo voy a dejar los 50 millones para el servicio de la deuda. Entonces, le, todo, la deuda que yo pida, voy y la pago como dividiendo a los accionistas y la dejo sin patrimonio. Listo, entonces el, hay un match entre los flujos de caja que genera el activo y que todo eso se la lleva a la deuda. Entonces, si lo viéramos como un balance, el activo hacia el otro lado le paga todo al pasivo. Entonces, el activo igual a la deuda. Pero eso en la realidad no va a pasar porque hay volatilidad. ¿no? Y además, porque ninguna institución financiera va a prestarte para el 100% de tu activo, el 100% de la deuda. Podría ser que cierto activo en leasing te financie en el 100% o algo muy cercano a eso, pero no funciona para todos los activos. Entonces tú tienes que tener efectivo para funcionar en la operación diaria, eso no lo puede poner el banco. Ah, ya, me lo gusta. O tengo intangible, lo intangible es un activo muy difícil de fondear. Entonces tú dices, oye, es que voy a una patente. ¿Ya? Cruza los dedos. Cuando esté patentado, quizás te vamos a dar algo. Quizás te la compramos. Un pase un jugador de fútbol. No, yo financio eso, ¿se entiende? Entonces, porque en el fondo no es embargable y el banco particularmente y en general la mayor parte de los contratos de deuda, sean bonos, sean contratos de leasing, tienen covenants que son súper restrictivos en el sentido de que yo tengo, si queda la embarrada, yo quiero pegarle una más calgo y ojalá eso sea tangible, porque lo intangible se lo lleva el viento. Pero si yo me puedo quedar con tu edificio, con tu maquinaria, con tu inventario, con un pool de factura, bueno, ahí sí. Si no, chao, no, no presto, prefiere no arriesgarse el banco. O, por el otro lado, la compañía no va a querer tomar esa deuda, porque decir, mira, ya, yo te presto plata para cualquier cosa, eso se llama crédito de consumo. Ya, pero ¿cuánto eh, te cobra la tasa? 20, 25% un crédito de consumo. Entonces, a esas tasas no, no tiene sentido para la empresa endeudarse, porque los accionistas esperarían 12% de vuelta. ¿Se entiende? Sí, profe, súper claro, muchas gracias. Por, por eso, miren, lo que ustedes hicieron en la primera parte del trabajo, fíjense que es que ustedes tienen que calcular cuánto esperan de los accionistas, y los que tenían los betas más altos en el trabajo era 1,9%, 1.8 quizá, entonces de ninguna forma nadie le dio 20% que era la tasa de descuento exigida por los accionistas, por lo tanto les va a quedar un promedio, un vento entre la deuda que vale 5% y los accionistas 20 les quedará 12.5 o 13, una cosa así pero cuando uno va y se endeuda en condiciones bien complejas, por ejemplo Uber Uber antes de abrirse, bueno, después de abrirse la bolsa, perdón, emitió un bono convertible. Ya dijimos la semana pasada que un bono convertible en acciones es menos riesgoso que un bono convencional, porque los acreedores si no se les puede pagar, que es lo que pasa con Uber, porque no tiene ni un solo dólar de utilidades de que existe, entonces los acreedores se convierten en accionistas y zafan. ¿Sí? Entonces, si me conviene estar en la deuda, estoy en la deuda. Si me conviene más el patrimonio, convierto el bono y, y listo. Eso le quita el riesgo. Pero aún así, el bono de Uber paga una tasa de 22% anual en dólares. 
Y como Uber no ve ni una en el sentido contable del retorno sobre el activo, el ROA, entonces sale para atrás siempre. Bueno, ¿cuánto van a aguantar los inversionistas? Bueno, es que ellos dicen da lo mismo, porque la bolsa sube. Porque fíjense esto, como tú tienes el balance, siempre vuelvan a la ecuación contable ante la duda. Tú tienes activo, entonces yo digo, mira, tenía esto de deuda y tenía esto de patrimonio, pero yo no puedo pagar los intereses. Entonces, ¿qué debiese pasar con el valor de la deuda? Si no puedo pagar. Aumenta. ¿Por qué? Porque se va acumulando la deuda que tengo que pagar o no. ¿Pero la puedo pagar? Eh, ah, si no la puedo, pero se, no se acumularía como para el próximo año. Sí, pues se puede acumular, pero si se vuelve incobrable. Ah, entonces disminuiría. Eso es. Entonces fíjense que yo voy a correr esta línea de aquí hasta aquí. Bueno, no se ve casi nada el verde, muy cambio. Aquí voy a correr esto de aquí hasta acá. Entonces ahora la deuda vale menos. ¿Y qué vale más? Patrimonio. Eso es. Como ahora le debo menos plata a los acreedores, los accionistas están más felices. Total, los activos son los mismos. ¿Se entiende? Entonces eso va a producir que los acreedores digan, ah, ya bueno, pues mira, si esto baja hasta acá, capaz que nos conviene convertirnos en accionistas de la empresa. Entonces podría ser que en estas situaciones más complejas, que tengo mucho activo intangible, en, en general en las empresas tecnológicas que tienen contablemente patrimonio negativo, eh, cosas bien complicadas de analizar para la situación, uno dice, bueno, la empresa es difícil que en esas condiciones 22% quiera seguirse endeudando. Y si te va a pedir mil, dos mil millones de dólares y tiene una oficina toda roñosa que no valen ni el 10% de eso, no hay ninguna garantía, un colateral, un respaldo que pueda dar para dar un préstamo. Esa es la razón de fondo. ¿Se entiende? Entonces, lo que vamos a analizar ahora en detalle es el costo de capital. Cómo llegar a cada uno de esos números que justamente es lo que ustedes tenían que hacer en las otras preguntas, pero ya podrían contestar todas las otras. Oye, ¿cuánto vale el costo de la deuda? Voy a la memoria, lo busco. ¿Cuánto es la proporción entre deuda y patrimonio? No vayan a agarrar todos los pasivos. Si ponen pasivos sobre el patrimonio que aparece en el balance, un desastre, cero punto en esa parte. La deuda no es igual a los pasivos. Los pasivos tienen una parte que es costosa y esa es la deuda, los pasivos financieros. Y el resto son pasivos espontáneos, cuentas por pagar, anticipos de clientes, impuestos por pagar, remuneraciones por pagar, etcétera, que son gratis, no son costosas y por ende no son financieros. Así que la deuda es solamente los pasivos financieros de corto y largo plazo que tenga su empresa. Si ponen todos los pasivos, un desastre. ¿Cuánto es el valor del patrimonio? Vayan a ver a la bolsa. Para los que no tengan las acciones en la bolsa, entonces en ese caso pueden ocupar como aproximación el valor contable. Pero si ustedes van a la bolsa, ya dice market cap. Entonces ustedes dicen, ah, ya, pues en la bolsa vale 3 mil millones, 5 mil millones de dólares. En el balance tiene tanta deuda. Entonces la proporción es 70-30, 80-20 notarán que como la están valorizando en una situación súper compleja para la aerolínea, la estructura de capital tiene que estar al filo. O sea, si uno ve la TAN, podría ser que te salga 99.1. ¿Se entiende? Entonces, pero no, me, sería extraño, a menos que sean aerolíneas tipo Emirates o Qatar, que tienen así una billetera detrás, que sea menos de 60-40%. O sea, tendría que tener 70% de deuda, 80% de deuda, que era como la estructura de capital histórica de la TAM Airlines, por ejemplo, entonces para que lo vean de ese estilo. ¿Se entiende? Y además si han caído en bolsa, fíjense que lo que va a pesar el equity en, el, en la mezcla total es mucho más bajo porque todavía no se deshacen de los pasivos en el balance. Entonces fíjense que el dato de la deuda lo sacan directamente del de balance, pero solo los pasivos financieros el balance más cercano que tengan, el estado de situación financiera quizá al 30 de junio, y si alguien los tiene publicados los del 30 de septiembre, mejor todavía. Y luego el otro dato lo sacan del valor de mercado. Esa es la mejor aproximación para ambos a valor de mercado. Porque además, 
fíjense que los pasivos financieros, los bonos, se registran al valor razonable la primera vez que se emiten. ¿Se entiende? Entonces, si alguien va a la nota, además, les puede decir el costo amortizado y el valor razonable. Mejor todavía si agarran el valor razonable. Eso ya es un trabajo de un 7. ¿Se entiende? Costo de capital. Y con esto nos vamos al break. ¿Qué queremos ver hacia el final de la clase? Debiésemos entender de a dónde proviene el riesgo siempre sistemático, pero que ahora es de otra fuente, es de la operación del negocio puro y cuánto depende del riesgo financiero, de que la empresa pueda quebrar o que el accionista tenga que sacar plata de su bolsillo para pagar los intereses. ¿Qué similitudes hay entre la tasa de descuento, el retorno esperado y la rentabilidad exigida y que en el fondo estamos hablando de lo mismo? Hay... Juntar la idea del Capital Asset Pricing Model con la idea de Modigliani Miller y por qué el valor que agrega la deuda al conjunto de la empresa podría ser más significativo de lo que nosotros consideramos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver a la vuelta del break. ¿Dudas? No. Entonces volvemos a la 11.32. Profe, profe. Uh -huh. Eh, ah, vuelve distinto a lo tuyo, Pancho. Que con respecto a la estructura de capital, a nosotros nos pasó que nos dio muy extraño, tipo 90% patrimonio y 10%, eh, perdón, sí, 10 deuda. ¿Ya? Entonces nos pusimos a investigar la memoria y nos dimos cuenta de que, de que igual había hecho una gran inversión en aviones, como 40 mil 40, millones de yenes, no, 40 millones de yenes, perdón. ¿Ya? Eh, ah, sí. Y también como su forma de inversión era con todos los flujos de caja que le quedaban, los voy a re reinvertir. Entonces igual haría sentido que sea 90-10. O sea, ¿porque se financia solamente con la utilidad retenida? Claro. Sí, sí se, se financia con los flujos operacionales. Eso. Entonces es muy conservadora la empresa, ¿no? Sí, y también sí, es un... bueno, se quebró por exceso de deuda. Y a partir de ahí cambió como su forma de operar. Bueno, es que por eso, pues después cuando se reestructuran tiene que cambiar eso. Entonces, sí. por, eso, por eso que no es, lo, no es lo habitual, digamos, en la industria de la aerolínea, porque en general las aerolíneas están muy endeudadas, pero podría darse el caso que después de una reestructuración, prim, primero los acreedores toman control de la empresa, entonces pasan a ser accionistas, y por eso que la estructura de capital puede estar extrañamente baja es probable que con el tiempo trate de ajustarla quizá un 50-50, 60 deuda, 40% patrimonio, pero, pero podría darse que justamente ahora está súper poco apalancada financieramente hablando. No, de hecho pasó eso, porque lo que usamos eso fue en referencia a 2019 y 2020 estaba, claro, 50-50. Bueno, ocupen la más actualizamos, porque esa tiene más sentido. La otra fue particularmente, porque acuérdense que el balance es una foto en un momento del tiempo, entonces justo en esa foto estaban poco endeudados, pero después se endeudaron al tiro, entonces en realidad esa estructura de capital no es representativa de lo que ellos mantienen constantemente y, y, y siempre piensen que nosotros estamos viendo cuánto va a valer en los próximos 100 años. ¿Se okay. Entonces si no es sostenible en el tiempo no tiene sentido como estructura de capital. Perfecto. Sí, perdón. Profe, una pregunta. Uh -huh. eh... El hecho de que, de que este 2020 haya sido como una situación como de, demasiado como extraordinaria para todo lo que es la rentabilidad, ¿no sería como, eh, como igual correcto pensar que calcular, eh, que quitar los, los datos del 2020 para algunos, para algunos porcentajes o algunos, eh, algunos cálculos eh, sería más representativo para, real, para realizar alguna proyección de acá a 10 años? Si es que la empresa se va a salvar, ¿po, ¿no? Claro, no, sí. Si es que pensamos que se va a salvar, si es que nosotros pensamos que se va a salvar, eh, igual los datos del 2020 estarían sesgando sí. muchos de los valores. Totalmente. Entonces, claro, entonces nosotros igual para algunos cálculos decidimos no tomar los datos del 2020 por eso mismo. Que para hacer alguna proyección de cada 10 años no iba a sesgar los lo, lo resultados. Sí, cl claro, porque si uno proyecta solo con los datos del 2020, la empresa es una basura, bueno, entonces no, no vale nada. Pero, claro, es pero que, cl claramente, o sea, eh, discutir eso quizás es una de las partes importantes del trabajo, porque alguien podría decir, no, pues si la empresa ahora no vale nada, si, que si tú en 10 años más vale algo, es súper buena como rentabilidad. 
pero también como que uno de los objetivos de aprendizaje del trabajo es como valorizar la empresa en tiempos de crisis, porque justamente ahí puede ser que estén las oportunidades de inversión, pues tú dices, mira, si yo la valorizaba el año pasado y creo que se va a salvar, valía 5 mil millones de dólares. Si yo la valorizo ahora, vale 500 millones de dólares. Entonces podría haber un upside de 900% en los próximos 5 años. Y como creo que se va a salvar, deberíamos invertir en esta empresa. ¿Se entiende? Podría ser una de las conclusiones valiosas de que hace 6 meses valía algo, hace un año valía otra cosa y hoy en día vale otra cosa distinta. Y eso Profe, es súper es que... circunstancial, perdón, de, de las distintas aerolíneas, porque algunas ya han tenido rescates estatales, otras quebraron de plano, otras no requieren de nadie. Entonces, justamente eso hace que la proyección de los flujos sea distinta. Ya. Se entiende. Ahora, Profe, sí. el, la parte que con eso mismo, con ese supuesto que agarramos, tratamos de tocar el tema del beta. Nos tiró ya. un beta súper, súper bajo. Ya. El tema es que es la industria japonesa. Yeah. como Japón Airlines entonces uh -huh. al final nos, nos hace sentido por el tema de que estamos como sacando el 2020 del cálculo yeah. pero igual nos parece un beta que es bajo, pero la explicación va fundamentada como por ese lado ¿estaría como correcto eso? Eh, que le damos a Aranda un 0, el de damos a Aranda un 0,8 de Japón Airlines y el de nosotros nos está dando un 0,47 los dos me parecen bajos, habría que leer su argumento. No sabría decirte si está bueno o malo hasta que lea toda la argumentación, pero me parece no, que ya. bien argumentado podrían darse ciertas situaciones en que se justifique eso, particularmente para aerolíneas como sé, que son regionales, que tienen una ruta así que obligatoria, entonces así como Santiago Puerto Montt, todas las salmoneras tienen que enviar los trabajadores igual, entonces como que esa ruta es, es poco riesgosa. Pero Santiago, el sudeste asiático, chao Está, eso tiene un beta super alto podría ser ok Perfecto. buenísimo profe. Una, opinión, una, una última pregunta uh -huh. usted me, me escribió un mail porque yo le pregunté sobre la tasa de impuestos qué tasa de impuestos utilizábamos uh -huh, y me, me dijo que utilizamos la que salía en servicio de impuestos interno del país pero lo he estado buscando ahora y no lo puedo encontrar ¿cuál es su aerolínea? ya para Airlines Habría que buscar así como eh, Corporate Tax Rate Japan, una cosa así en Google. Eh, porque realmente no, no la sé de memoria. Yo, yo sé que, por ejemplo, ah. las grandes auditoras, así como Ernst Young o KPMG o Deloitte, publican así como las tasas de impuestos de todos los países. Entonces también hay... Sí, como... acá me acaba de salir Deloitte. Es... 23,2%. Ahí, ahí está. Tenían mucho por el 6% me parecía muy bajo. No, sí, a nosotros también. No, al final usamos el 30. Era 30,6%. Y ahí me parece un poco alto. Con la de Pricewaterhouse. Sí, sí, si sí, todas deben publicar lo mismo, si van a las mismas fuentes en el fondo. Porque aparte todas esas empresas operan en todos los países, porque esas son las cuatro auditoras más grandes. Entonces como que su área de tax le envía los datos a, para que ellos las publiquen así como para los clientes. Profe, ¿le puedo, ¿le puedo enviar el, el, el link donde sacamos también el tema de los impuestos? Para ver si... Es directamente como de la memoria. Eh, pero si sale en la memoria, debiese estar bien. Pues no, solamente piensen que el marginal. No es que un año ustedes dieron el gasto por impuestos sobre la utilidad de impuestos. Porque eso está calculado uno sobre base tributaria y otro está calculado sobre base financiera. Entonces podría salirle cualquier cosa. Podría salirle negativo porque ustedes ganaron plata y aún así tuvieron un ingreso por impuestos porque tributariamente tienen pérdida. Sí, Entonces, eso es lo que nos aparecía. Por eso eh, no nos no, 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 no pasaba nada. Eso, por eso no hagan eso. Busquen cuál es la tasa que tendrían que pagar el próximo año. Porque aparte piensen que esto es una proyección. Entonces, si el año pasado tuvimos una franquicia tributaria, no sé, por el terremoto de Japón, chuta, eso no se va a repetir el próximo año. Entonces, lo que uno tiene que decir... ¿Cuánto sería el próximo año? O lo mismo en Chile, oye, es que el año pasado la tasa de impuestos era 27, ya, pero este año es 25, y chao, no más. O es 30 el próximo año, no sé. Lo que sea, tú necesitas la del próximo año. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si nosotros, si ya este año es de 23%, uh -huh. el próximo año 
tendería a, a disminuir o a, o a mantenerse, no, no vería por qué tendría no, que subir. No, pues supongan la misma. O sea, se pueden hacer ah, cosas más sofisticadas, pero para este curso supongan la misma todo el año. Ah, ya. Una, una top. <risa> Vamos al... Ya. Retomemos entonces. Profesor. Uh -huh. Diego. Le hacen una pregunta. No entendí bien lo último que dijo que para los pasivos financieros no tenemos que ocupar los de corto y los de largo plazo. No, eso dije, que ocupen los de corto y los de largo plazo. Ah, perfecto. Ya, que me haya entrado. Gracias. Entonces, digamos, tratemos de ver cómo esta idea de que la empresa tiene un óptimo de financiarse 100% deuda tuviese una aplicación a la realidad. Porque nosotros hablamos que eventualmente la empresa vale por los proyectos de inversión, pero además por el valor que pueda aportar el proyecto de financiamiento de la compañía. Entonces, si uno tiene proyectos que no son suficientemente rentables o que son menos costosos o, o más costosos en términos del financiamiento, eso podría ser una diferencia. Entonces, el subsidio entregado por el fisco, el escudo tributario, al pagar los intereses, genera una diferencia significativa. Entonces, pongámoslo en el caso de Mucho Lucho y Poco Loco. Mucho Lucho tiene una tasa de impuestos, perdón, tiene una tasa de la deuda que originalmente es de 4% y baja después de impuesto al 2,4%. Por el otro lado, los accionistas exigían antes 20% y ahora solo exigen 16,8%. Entonces, como bajan ambos parámetros, entonces el WAC termina bajando de 12 a 9,6%. Entonces, ahí uno dice, perfecto, la empresa apalancada financieramente, endeudada, vale más con deuda que sin deuda, de acuerdo a lo que plantean Moigliani y Miller en 1963. ¿Sí? Entonces nosotros planteamos esta idea. Mira, el WAC, el Weighted Average Cost of Capital, depende de el retorno sobre el activo y solamente lo que te va a subsidiar el fisco reduce el WAC, independiente del costo de la deuda, que era lo que discutíamos mucho antes de ir al break. ¿Sí? Entonces el WAC disminuye única y exclusivamente por el escudo tributario, no por otra cosa. Esa es la conclusión fundamental de plantear el WAC no como el promedio ponderado de las fuentes, sino como el, la rentabilidad exigida por el activo, menos el porcentaje que esté financiado espontáneamente o gratis si queremos por el fisco. ¿Sí? Entonces, eso hace una diferencia significativa. Entonces, pensemos en esto. La empresa tenía activos reales por 50 millones. ¿Cuánto es lo máximo que podría tomar de deuda para tener 100% deuda en la estructura de capital? ¿50 millones? 50 millones, ya. Entonces fíjense los cálculos que vamos a empezar a hacer ahora. Vamos a decir, listo. Si es 50 millones la deuda que yo tomo, la empresa va a valer 50 millones que valía sin deuda y ahora va a valer más o menos que 50 millones. Si tiene deuda, ¿vale más o menos que, con, que sin deuda? No, lo mismo. No, pues, pero con impuesto. Ah, sí. Más. Más. Vale menos. Entonces va a ganar de los 50 millones el 40%. Ahora vale 70. Si la empresa en su conjunto vale 70 y yo tengo deuda por 50, entonces está financiada en 100% con deuda. Sí, no, no. Está, ahí, está con 5 séptimos. ¿Sí? Ya, ¿Tendría que financiarse con más o con menos? Alguien lo decía recién. Para financiarse 100% ah, con más o no. Con más, pues, ¿con cuánta más? Con 20, con 20 millones más. Ya, entonces... Voy a colocarlo aquí abajo. El valor era 50. Y ahora me financio con 70. Entonces, 
esto me produce un escudo tributario de 28, entonces la empresa vale 78. Tengo 70 de deuda y 78 vale la empresa. ¿Estoy financiado con 100? Al final como que no se puede financiar con 100. Ya, ahí tenemos un límite. Eventualmente vamos a jugar un poco con la ecuación y vamos a llegar a algo, pero no es tan así evidente que se pueda llegar a 100. ¿Se entiende? Y además va a pasar algo. Tú dices, oye, yo tengo un edificio, etcétera, y entonces esos valen 50, ¿ya? Pero además tú le estás diciendo que hay un escudo tributario por 28, ¿y quién disfruta del escudo tributario? Los accionistas, ¿o no? Los accionistas. Entonces el banco jamás, ni ninguna otra institución financiera, te prestaría plata para financiar el escudo tributario, porque no van a ganar nada ellos. No es embargable además. ¿Se entiende? Entonces como que prestarte más de 50 millones sería una cosa súper alejada de la realidad. Entonces ahí tenemos al menos dos problemas prácticos para decir, oye, la estructura de capital es 100%, está difícil. ¿Se entiende? Entonces nosotros decimos, por otro lado, mira, si la empresa genera una utilidad de 6 millones operacionalmente para que el fisco me cobre el mínimo posible de impuestos, ¿cuánto es el mínimo posible? ¿Cuánto es el mínimo posible de impuestos que voy a pagar para el fisco? ¿Cero? Cero. Listo. Entonces, para que me pague cero, yo tendría que decir, listo, como la utilidad es de 6 millones, entonces debería generar un gasto por intereses de 6 millones. Y para que ese gasto por intereses sea de 6 millones, yo tengo que decir, esto es el 4% de la deuda. Entonces, si quiero que esto me dé 6, entonces lo que debo poner acá es 150. Entonces, ah, pero antes dijimos que era como 70 o como 50 o como 150. No es tan fácil decir eso. Porque en el fondo digo ya, podría producir que ya con 80 o con 85 justamente me va a quedar la deuda es igual al, al valor de la empresa. Listo, pero con 80 si yo pago intereses del 4%, eso no me deja la utilidad o la utilidad antes de impuesto en cero. Por lo tanto, como queda positiva antes de impuesto, siempre va a quedar positiva después de impuesto. Entonces, si queda algo para los accionistas, da lo mismo el riesgo que corran, eso vale algo. Y si los accionistas tienen acciones, valga la redundancia, que valen algo, la estructura de capital no es 100%. ¿Se entiende? Entonces es mucho más complicado, al menos en el sentido numérico, de llevar a la práctica que la empresa se endeude en el 100%. Porque si no, el gerente siempre está diciendo, ah, pero necesita un poco más, necesita un poco más, necesita un poco más. Nunca llega al 100. ¿Se entiende? Entonces uno podría decir, mira, si yo tengo 50 y contra los 70, nos quedaba así, 5 séptimos. ¿Se entiende? Podríamos plantearlo de otra forma, decir, mira... Si el valor de la empresa con deuda es el valor de la empresa sin deuda más la deuda por la tasa de impuesto a la utilidad ¿eh? y eso debiese ser 100% deuda, entonces podemos plantear esa ecuación. Y ahí podríamos decir perfectamente que el valor de la empresa sin deuda debiese ser D por 1 menos tax. Y por lo tanto, si yo reemplazo eso en esa parte de ahí, me va a quedar que el valor extremo va a ser valor de la empresa sin deuda partido por uno menos tax y eso quedaba con lo mismo que fuimos probando antes que ustedes me dijeron 50, 70 en algo súper cercano con 83 ¿entiendes? ya ahí hay un límite al endeudamiento no es infinito es 83.333.333 segundo límite si yo pago 83 o tengo deuda por 83.333.333 y pago el 4% de eso, los intereses son solamente de 3.333.333. Por ende, no cubro todo, no protejo. Acuérdense de esta idea del escudo tributario. No protejo el flujo de caja de 6 millones de la empresa. ¿Me entienden? Y entonces ahí uno dice, ah, dejo una utilidad de 2.666.000, pago el 40% de eso en impuestos y le queda al accionista 1.600.000. Entonces da lo mismo que los accionistas apliquen 30, 50, 80 o 200% de tasa de descuento, eso vale algo. 
Y como vale algo, entonces no es 100%. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia significativa. Entonces uno podría decir, mira, si yo además pido el máximo, pido para que me, me coloquen el 6 millones en intereses, que era lo que decíamos recién, con 150 millones, fíjense, la empresa vale 110, pero tiene deuda por 150. Algo no cuadra. ¿Se entiende? Entonces, llevar a la práctica esta idea del 100% del financiamiento con deuda es complejo. No es imposible, pero es complejo. ¿Sí? Entonces, lo que uno dice es lo siguiente. Por eso que no hay que confundir la idea de Modigliani Miller. La empresa vale algo por los activos reales que tenga, tangibles e intangibles, pero en el sentido contable más todo lo que pueda beneficiarse del escudo tributario. Y por eso que el valor de la empresa es de los activos de la empresa y eso por ecuación contable debe ser la deuda más el patrimonio. ¿Se entiende? Entonces ahí uno dice, mira, ese es el beneficio integral de Modigliani Miller o, o de lo que plantearon Franco Modigliani y Merton Miller. No debiera plantear otra cosa, no debo confundir la idea. La idea esencial es que la, sin imperfecciones de mercado, en la empresa vale por el lado izquierdo del balance. Lo que tenga que ver con los activos reales, no lo que tenga que ver con la estructura o la mezcla de los instrumentos financieros. Que si algo produce adicionalmente el escudo tributario, seguro, porque es flujo, pero no es porque yo le ponga más o menos deuda y porque la deuda sea menos costosa, sino porque la deuda recibe este subsidio, este beneficio tributario. ¿Me entiende? Entonces, de además vamos a llegar que en la práctica lo que más le da valor a la empresa es la capacidad de generar flujos con su activo. Entonces, eso produce que quizá el 80% del valor de la empresa está dado por el valor sin deuda, más que le, la estructura de financiamiento cercana al óptimo, porque es muy difícil llegar al óptimo, le da un extra, pero un 20% extra. No todo el valor de la empresa se explica por haber tenido una buena o una mala estructura de financiamiento. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia significativa. Entonces, bajo la idea de Modigliani Miller, uno dice, mira... El valor que puede agregar a la empresa, contratar un seguro de incendios, por ejemplo, u otro riesgo, es cero. Porque una redistribución de los riesgos, no es que la empresa en realidad esté recibiendo algo adicional, como en el caso de los impuestos. ¿Se entiende? En el caso de los impuestos es gratis quitarle esto porque se lo traspaso directamente como un préstamo a los accionistas. En cambio, cuando yo contrato un seguro, pago lo justo, entonces ese riesgo disminuye para los accionistas y ese flujo se va para los seguros, la compañía de seguros. Entonces, en el neto, la empresa no gana nada. ¿Se entiende? Eso hace una diferencia significativa. Entonces, lo que uno dice es que la, la idea esencial de Modigliani Miller es con los cálculos correctos, lo que les valió el premio Nobel. Entonces, digamos, mira, el activo después de, generar, de pagar impuestos, te genera 6 millones antes, 3 millones 6 después de impuestos, te cuesta 7,2%. Y por lo tanto, los accionistas te van a cobrar 7,2%. Más cuánto pusieron ellos de patrimonio, sobre cuánto han puesto de deuda, neto de impuestos, por el excedente que te cobra del 7,2% que renta por encima de lo que cuesta la deuda. Entonces los accionistas te cobran 9,12. Mientras más alta sea la tasa de la deuda, menos extra te van a cobrar los accionistas. Y entonces si uno ve la, el, los flujos de caja, entonces uno diría, mira, la utilidad que te queda es la misma que antes, pero ahora los accionistas no cobran 12. Ese es el número que está errado. ¿Se entiende? Entonces, ambas empresas tienen un WAC de 7,2% en ese caso. Pero si ahora yo hago el promedio ponderado, va a ser una diferencia significativa. Entonces, piensen en esto. Si uno hubiese invertido la mitad de, la, de los mismos 50 millones, no soy el dueño de la empresa, solo invierto 25 millones en los bonos de mucho lucho y 25 millones en las acciones de la empresa, entonces uno va a decir, mira, voy a recibir 25 millones por el 4%, y entonces eso va a generar que uno reciba una parte por interés, digamos en el 10% de eso. 
¿Se entiende? No es que uno sea el accionista controlador total, no. Digamos una fracción. El 10%, entonces yo puse 2 millones y medio para el préstamo, me gano 100. Por el otro lado, yo puse 2 millones y medio de acciones y me gano 12%. Entonces voy a recibir 300 por dividendo. Y en total voy a recibir 400 mil en conjunto entre los intereses que recibo mucho lucho y los dividendos que recibo mucho lucho. Y eso es mejor que lo que recibo por poco loco, que me paga dividendos por 360. Entonces, ¿en qué empresa prefiero invertir si tienen exactamente el mismo riesgo? ¿En mucho lucho o en poco loco? En mucho lucho. Mucho lucho. Y como todos quieren invertir en esa, ¿qué va a pasar con el precio de las acciones? Va a subir. Va a subir. Va a subir. ¿Y qué va a pasar con la rentabilidad que ofrece mucho lucho? Va a bajar. Listo. ¿Se entiende? Es lo mismo que ustedes veían en la prueba. Es la idea de que si el mercado es algo deficiente, aquí trascendamos, si la información privilegiada, eso ya está bien. Pero si el mercado es algo deficiente, dice, oye, aquí hay plata votada, entonces todos van a comprar las acciones. Y va a llegar un momento en el que va a decir, listo, pues ahora la empresa vale una cantidad que está ajustada. ¿Se entiende? Entonces uno pasaba de una tasa de descuento que quizá habíamos calculado con anterioridad, que era de... 8,57, que ahora ya está refinada con la siguiente proposición de Moigliani Miller, y el WAC es 6%. Y ahora como el costo de capital promedio ponderado es 6%, entonces yo digo, ah, ya, me genera 3,600,000 dividido por el 6% de interés, eso vale 60 millones. No vale los 50 originales, vale 60, que en el fondo justamente son, es la idea de Moigliani Miller, que dice, mira, originalmente valía 50 tomó 25 millones de deuda y la deuda te ahorra 40% de interés entonces el escudo tributario es de 10 millones y por lo tanto en conjunto vale 60 ¿Se entiende? Ya no vale 50, va a 60, ya no, no es tanto. Porque fíjense que tú dices, oye, si la empresa no hace eso, los accionistas pueden perfectamente generar un apalancamiento personal. Oye, mejor yo, como la empresa no toma nada de deuda, yo compro acciones de la empresa, pero con un préstamo que yo mismo pedí, entonces puse 20 millones de mi ahorro y 40 millones del banco. Ah, ya. La, el accionista puede generar el mismo apalancamiento, pero la diferencia entre el accionista, al menos en principio, es que si nosotros pagamos intereses y la empresa paga intereses, me conviene que la empresa pague intereses. ¿Por qué? Por un punto premio. ¿Por qué me conviene que la empresa pague intereses a que las personas paguen intereses? Porque si las personas pagaran, no habría beneficio para los accionistas. Eso es. No hay beneficio tributario, un punto premio. La empresa solamente puede generar el beneficio tributario cuando ustedes, si es que han hecho la declaración de renta algún año, no sé, cuando solicitan las devoluciones de la boleta de honorario, etcétera, ahí dice, oye, mira, boletas de honorario, un millón de pesos, gastos atribuidos, 30%, los gastos presuntos. Entonces, renta es 70% de eso. Después no dice, oye, es que yo tengo un préstamo para estudiar en la universidad, entonces gasté tanto. No. Pero que eso debiese ser imputable. Hay algunos tipos de préstamos. Oh, no pedí un crédito de consumo, no sé. No te van esos intereses. Pero si la empresa, la empresa hubiera pedido un préstamo para construir, para inventario, hubiera hecho factoring, hubiera emitido un bono, tomado un leasing, todos esos gastos van a ir. ¿Se entiende? Entonces, por eso quizás las empresas que tienen activos más susceptibles de leasing, por ejemplo, van a estructuras que son mucho más agresivas, porque por un lado el leasing te financia el 100%, y por el otro lado, todo el gasto que pago en la cuota de leasing pasa como gasto, valga la redundancia. No solamente los intereses, entonces el escudo tributario que generan las cuotas del leasing es mucho más alto que los cupones de un bono o que las cuotas de un préstamo. Así que en ese sentido los cánones que pagan el leasing son mucho más atractivos porque el fisco te paga la tajada completa, no un porcentaje de los intereses solamente. ¿Se entiende? Entonces, 
el costo de capital de que depende de varias cosas, del riesgo sistemático. Pero ese riesgo sistemático lo podríamos definir o lo podríamos separar en tres cosas. Por ejemplo, un riesgo que está asociado al negocio puro. Oye, tú estás en un negocio muy complejo como la aerolínea, lo verán, listo. Eso depende fundamentalmente de cosas que vienen en contabilidad 3, el punto de equilibrio. Si tus costos fijos son muy altos y tu margen de contribución es muy bajo, ¿el punto de equilibrio es más alto o más bajo? Más alto. Más alto. Entonces a ti te cuesta más saltar la vara. Si el punto de equilibrio es una vara, oye, si yo salto dos metros, pero la vara era dos metros y medio, me pego el manso costalazo. Y eso va a producir que la empresa pierde mucha plata en esos casos. Si tú lo alcanzas a saltar hoy, un éxito, etcétera, listo. Bueno, el punto de equilibrio, entonces, justamente eso, ponerle un límite a la empresa que si pasa eso, gana mucha plata. Pero si no alcanza a cubrir los costos fijos y caen mucho las ventas, entonces es un desastre. Entonces esto, por ejemplo, le ha pasado mucho a la industria automotriz. Tienen muchos costos de arriendo, harto personal, etc. Y más bien pagan, pagaban, pagaban. ahora están alterando la estructura, pero pagaban comisiones que no eran, la, no eran un porcentaje importante del total del sueldo. Entonces, si no desvinculaban a las personas, tienen un costo fijo muy alto, que como tuvieron cuarentena total, vendieron cero autos. Y entonces la de rentabilidad así... Cosas brutales, menos 90%, en unos casos quedaba menos 200% porque hicieron para conseguir caja unos trabajos en negativo, con margen bruto negativo, en algunos casos era desastre en algunas regiones. Entonces ahí uno dice, oye, ese es el riesgo del negocio. Eso es solamente que eh, operar esa clase de activos tiene un riesgo, los flujos de caja son volátiles, la operación pura. Las empresas han bajado más sus costos fijos y entonces... Eso te, te ha producido fundamentalmente que, por ejemplo, yo convierta que el sueldo dependa más de comisiones, esté más alineado con las ventas. Así, si las ventas fluctúan mucho, como en el caso de la aerolínea, y tus costos son muy fijos, como en el caso de la aerolínea, por eso el beta es sumamente alto. El negocio ya es complicado, pero además la aerolínea está súper endeudada. Entonces, además que tengo un punto de equilibrio operacional alto, tengo además un grado de apalancamiento financiero sumamente alto. Entonces, el punto de equilibrio total es más alto todavía, porque tengo que pagar siempre los intereses. Ah, chuta ya. Eso lo hace complejo. Y además, tú dices, hay algunos negocios que son más líquidos, y sea que tu negocio es invertir en los bonos y las acciones de la empresa o en otra cosa. Entonces, mientras más riesgo de iliquidez exista, entonces más alta tiene que ser el costo de capital. Si tú tienes una acción que nadie tranza, la acción tiene que rentar más que la que sí tranzan, porque tu inversión es irreversible. Mientras más irreversible sea, más complejo es para ti. ¿Entiendes? Por eso que lo, con los depósitos a plazo pasa eso. Uno dice, mira... Tú tienes un depósito a plazo que lo tomaste un año y te daba ojalá 4%. Si tú lo retiras a los seis meses porque tuviste una emergencia, ¿cuántos intereses gané? ¿Cero? Cero. Te pierdo todo. Entonces uno dice, oye, esa es una inversión irreversible. Pierdo todo. En cambio, si tú tomas un fondo mutuo money market, por ejemplo, que invierte en depósitos a plazo, que podría ser lo mismo, pero han pasado seis meses y yo vendo la cuota del fondo mutuo, me va a ganar lo que haya de vengado. Invento, 1.95. ¿Se entiende? Entonces, los fondos mutuos, las cuotas de los fondos mutuos son más líquidos que los depósitos a plazo. Bueno, por eso que la rentabilidad del fondo mutuo va a ser menos, porque va a tener un, un costo, una comisión por administración. Entonces tú dices, sí, te ganaste 2 en el depósito a plazo, pero yo cobro 0,5 por administrar, entonces te quedo en 1,5. Bueno, ahí está. Más riesgoso es y líquido el depósito a plazo, menos riesgoso es el fondo mutuo, pero menos rentable el fondo mutuo y más rentable el depósito a plazo. Riesgo retorno. ¿Se entiende? Pero son factores que podrían influir en el negocio de la empresa. Si tú estás en otra moneda y endeudado y la moneda es hiperinflacionaria, así como en peso argentino, ahí tengo otro negocio o otro riesgo que debe estar incluido en la tasa de descuento. Y el riesgo del país que la clasificación de riesgo caiga del país, que ocurra el efecto del techo soberano, entonces eso aplasta al resto de la empresa. 
Entonces, esto le pasó a Brasil hace algunos años y fue muy impactante para, para las empresas grandes en general en Brasil. Tú tienes la mejor clasificación de riesgo posible como AAA. Eso va reduciendo a W más, W, W menos, etcétera, hasta W menos. Y entonces, si uno hace un corte ahí, después tengo W más. Este mercado de acá es de este tamaño y es lo que se conoce como el investment grade. Este mercado de acá es de este tamaño y es lo que se conoce como bonos basura. ¿Cuál es la diferencia entre los bonos que tienen entre triple A y triple B menos o los que tienen menos que triple B menos hasta C o en default realmente? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? Nadie sabe. En el primer mercado... Los que pueden comprar esos bonos son los inversionistas institucionales. Por eso que en Chile les llamamos es que estos bonos son AFP hables. Acá no lo pueden comprar todos los inversionistas. Dejo afuera la AFP, son demasiado riesgosos. Te queda reservado para los inversionistas calificados. Y un inversionista calificado es una, se tiene que ir a certificar a la Comisión del Mercado Financiero una fracción. Entonces, que te quedan para inversionistas más extraños? Retail certificado, o sea, las personas pero que hayan rendido una prueba, pero que además eh, los hedge funds, los private equity, los family office, otro tipo de inversionistas que además son más pequeños. Entonces, un bono acá es muchísimo más ilíquido. El tamaño del mercado disponible para vender es más chico. Entonces eso produce algo. Y podría ser entonces que cuando Brasil fue un ángel caído, lo degradaron de triple B menos a doble B más, como hace cinco años, ahora ya va más abajo todavía. Entonces todas las empresas del país caen. Porque el país siempre es el que tiene la mayor probabilidad de pago en el país. Por una razón. ¿Qué cosa tiene el Banco Central que no tiene... El Banco de Chile. La máquina de imprimir billetes. Eso es. Por eso que se habla del techo soberano. Ninguna empresa de un país podría tener una clasificación de riesgo mejor que la que tiene el país. Porque el país siempre tiene ese monopolio natural de imprimir dinero. ¿Se entiende? Entonces ese riesgo de que baje la clasificación, que te cambie los impuestos, que te cambie las políticas macroeconómicas, que en verdad nuestro centro ya no sea la inflación, sino que ahora sea el flujo de capitales, o sea el desempleo, o sea el tipo de cambio, no sé. Bueno, ese riesgo podría influir en la tasa de descuento. ¿Se entiende? Entonces todos son riesgos sistemáticos, no obviemos eso, pero podríamos separarlo en distintos tipos, particularmente que algunos corresponden al negocio puro, riesgo operacional, y otros corresponden más bien al financiamiento que te han entregado terceros que es financiero. ¿Se entiende? Entonces ahí uno podría decir, mira, hay una parte de esto que tiene que ver fundamentalmente con el retorno recibido por los activos reales de la empresa pero el resto va a aumentar proporcionalmente a lo que uno tiene en cuanto al financiamiento de la compañía. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Ya, entonces pongámosle el número a esto. Entonces, estructura de capital. Eh, aquí está, estructura de financiamiento. hacer un poquito más de zoom para compartir. Entonces, lo voy a colocar aquí. Ahí. Entonces, partamos con un ejercicio más bien simplecito, suavecito. Dice, la compañía Max, Max Attack, Sociedad Anónima, emitió un bono perpetuo que ofrece una tasa cupón efectiva anual de 6,2% sobre un principal de 35 millones de dólares. En el mercado, la compañía podría endeudarse actualmente al 4,8% efectiva anual, dada su utilidad operacional de 7,3 millones de dólares, mientras que empresas idénticas, pero sin deuda, ofrecen a su accionista una rentabilidad efectiva anual de 11% al año. 
considerando una tasa de impuesto a las utilidades del 20% determine el valor de la deuda, el valor de los recursos propios, el costo del patrimonio y el costo de financiamiento promedio ponderado. Ideas. ¿Cómo valorizo el bono? ¿Cómo valorizo el bono? ¿Alguien se le ocurre? ¿Nadie tiene idea cómo valorizar el bono? ¿Cuánto debería valer un bono? El valor presente de su flujo. Eso, el valor presente de los cupones. Perfecto. ¿Cuántos cupones va a pagar un bono perpetuo? Infinito. Entonces, Infinito. Se divide la tasa. ¿no? Eso. Entonces vamos a tener el cupón, que va a ser solamente intereses, digamos. Intereses. Partido por la tasa. Le voy a poner ahora RB, dado que ya sabemos que ese es el costo de la deuda. Entonces, diríamos, mira, el principal, el capital, el valor par, el valor facial, valor carátula o mal llamado nominal del bono es 35 millones. La tasa de cupón que ofrece es de 6,2%. Entonces, en conjunto diríamos que va a pagar 35 millones por punto 62. Entonces, esto es 2 millones 170 mil. ¿Sí? Luego, ¿a qué tasa traigo a valor presente eso? A 4,8. 4,8, perfecto. Entonces, eso va a ser más alto, perdón, me, planteémoslo de la forma de finanza 1. ¿El bono está sobre la par o bajo la par? ¿Sobre? ¿Sobre? ¿Por qué? Queda más que los 35, ¿no? No, no, no hay Pero está sobre la par, o está sobre la par. O sea, por fíjense, las tasas. eso es, por las tasas. ¿Por qué, Mariana? Porque una es mayor y otra es menor. Eso. Que no me acuerdo cuál es. <risa> Pero es cierto, o sea, fíjense que el precio del bono baja cuando baja la tasa con el tiempo. Entonces tú dices, mira, si me pagaran 6,2%, entonces el bono valdría 35 millones. Voy a poner 35. Como el mercado está exigiendo una tasa más baja, entonces va a pasar esto. El mercado va a pagar más que eso. No sabemos cuánto es lo que vamos a calcular ahora. Pero como la tasa del mercado es mucho más baja, y piensen ahora, yo creo que todos ya tienen mucho más claro la idea del costo de capital o el costo alternativo. Oye, si yo voy al lado, un bono con el mismo beta, una cosa así, como quieran verlo, me da 4,8. Entonces, como este bono ofrece 6,2, es sexy, todos lo quieren, entonces todos lo compran. Y si todos lo compran, hay un exceso de demanda, ¿qué pasa con el precio? Sube. Sube, listo. Por eso está sobre la par. ¿Se entiende? Y entonces ahí nos va a dar 2.170.000 y 0.048. Entonces el bono se vende por 45 millones. Me comí un número. Eso responde a. ¿Sí? ¿Alguien que se haya perdido hasta ahí? ¿No? Perfecto. Ya, entonces ahora viene la parte compleja. ¿Cómo valorizo el patrimonio de la empresa? Los recursos propios. Ahora sí acepto ideas más creativas. Tengo dos opciones. Siempre tengo una valorización directa. 
Entonces diría, ¿qué cosas reciben los accionistas? Una parte de la utilidad operacional. Eh, ya, una parte. O sea, puedo decir, mira, la utilidad neta traía valor presente. Ojo, no, usted me va a decir, oye, pero hemos hablado toda la vida de los flujos de caja, ¿por qué vamos a estar utilizando la utilidad? Ya, lo estamos simplificando al principio. Y luego ya después, cuando vayamos a valorización de empresa, vamos a explicar que con los supuestos de Modigliani y Miller, la utilidad es igual al flujo de caja. De momento pensemos en la utilidad solo para concentrarnos en la parte de la tasa de descuento. Entonces, ya, una parte de esa utilidad va a ir al accionista. Ya, ¿cuánto es la utilidad neta entonces? Profe, ¿la utilidad neta a qué se refiere como el porcentaje con el que se queda la empresa? Eh, claro, la utilidad que recibe después de restarle los impuestos. ¿Nadie sabe cómo calcular la utilidad neta? 5.840.000. Eh, um... Que son esos 7.300.000 menos el 20%. Eh, ya, suena bien, pero eso no es exactamente la utilidad neta, porque fíjense, como esta es la utilidad operacional antes de hacer eso, que sería el cálculo con la utilidad antes de impuesto, tengo que quitarle un gasto. ¿Qué gasto? Por interés. Por intereses. Entonces nosotros decíamos que había un gasto por intereses de los 35 por el 6,2. Entonces eso era, si no me equivoco, 6 millones, 2.170.000. Ahí sí vamos a tener que todo esto es nuestra utilidad antes de impuestos. ¿Sí? Y esto sí hacemos lo que dice Max, lo multiplico por el 80%. ¿Se entiende? Es como si hubieran hecho el estado de resultados. Si alguien le es más cómodo hacer todo el estado de resultados, puede hacerlo sin problema. Entonces después le restamos esto por 0.62 y eso es 5.130.000 por 0.8 y entonces eso nos va a dar... 4 millones 104. Listo. Tenemos la utilidad neta. Entonces, una forma de valorizar la empresa es ir directamente y decir a los accionistas le quedan 4 millones de dólares, traído valor presente, vale esto. Listo. Esa es una valorización directa. Lo otro que uno podría decir es siempre volver a la clásica y confiable ecuación contable. Ajustado ahora en términos del valor de mercado, los pasivos espontáneos valen cero, así que llamémosle deuda. Ya, si yo quiero valorizar el patrimonio, entonces podría ir a la definición del patrimonio. ¿Cuál es la definición del patrimonio? Contablemente. ¿Nadie sabe cuál es la definición de patrimonio? Introducción a la contabilidad, esto, primer año. Bueno, ustedes hicieron conta uno, pero es la misma idea, el curso más básico de todo. ¿El patrimonio qué es? Son como los bienes o no, la propiedad. ¿De los edificios? No, no, el capital que aportan los accionistas. Una parte la de eso. La utilidad retenía. Ot otra parte de eso. Pero ustedes me están dando cuenta que están dentro del patrimonio. Pero ¿qué es el patrimonio de una sociedad? No me digan reserva y cosas raras. Pues si eso ya saben. Esas son cuentas. Está bien, eso lo saben de contabilidad. Pero ¿qué es el patrimonio? El capital de la, de la empresa. No eran obligaciones no exigibles. Algo así ya, como que va más cerca, pero obligaciones no exigibles suena como sofisticado, ¿no? Necesito algo Recursos mejor. Propios. Recursos propios, propios suena bien, pero, pero ¿cuánto? ¿Cuántos como recursos la propios? La como la de los socios. Sí, es algo como la así. parte de los activos que financio con, con mi capital, ¿o no? ¿Y cuánto vale eso? La diferencia entre los activos y los pasivos. Eso es, pues esa es la definición marco conceptual del patrimonio. 
Todo lo que quede los activos después de pagarle a los otros activos menos pasivos, pues esa es la mejor definición del patrimonio. Y esa es una forma de valorizarla, le diría que es la más utilizada generalmente. Porque para ti es súper complejo llegar a cuántos son los flujos del accionista. Nosotros vamos a hacer eso en dos semanas más y vamos a decir, perfecto, mira, aquí está el método del flujo de caja para el accionista. Pero eventualmente tú podrías decir, oye, yo voy a valorizar toda la empresa. La empresa vale 100 millones. Dado que tiene deuda por, no sé, los 43 que decíamos recién, entonces los restantes 57 es el valor del patrimonio. ¿Se entiende? Entonces llega de forma indirecta porque valorizas toda la empresa, después le resta un pedazo y lo que te queda es el valor del patrimonio. En general, para nuestros efectos de los ejercicios, podría darte lo mismo. En la práctica, dado que hay que hacer ciertos supuestos, etcétera, podría no darles lo mismo. Y esto lo van a vivir ustedes con la entrega final del trabajo de la aerolínea. ¿Se entiende? O oh, verdad, no subí el link, me acordé ahora. Menos mal que tengo abierto Wapur. Entonces, podríamos valorizarlo de forma directa o de forma indirecta. ¿Cómo lo valorizo de forma directa ahora? ¿Tengo cómo valorizarlo de forma directa? ¿Tengo la tasa de descuento para los accionistas? ¿O no la tengo? El 11% no, profe. Ya, pero el 11% es la tasa que le exigirían al lado, pero la empresa de al lado es igual a esta. No. ¿Por no. qué no? Porque no tiene deuda. Ya, eso es. Entonces, ¿cómo podría calcular algo estimado para esta compañía? ¿A alguien se le ocurre cómo hacerlo? Con el 6,2. Ya tengo algo, tengo la tasa de la deuda, tengo cuánto debiesen cobrar los accionistas si no hubiese deuda. Entonces, ¿mis accionistas cobran más o menos? Menos. ¿Por qué menos? Porque tengo deuda, entonces tiene menos riesgo. Pero la... Ya, pero güey, ¿tienen menos riesgo ¿Los accionistas o tienen más riesgo los accionistas? Ojo, porque lo que dijimos antes es cierto. En algún momento dijimos, oye, si empieza a aumentar el riesgo de la deuda, entonces los accionistas corren menos riesgo. Pero una, una empresa que no tiene deuda, ¿cuál es la probabilidad de que quede? Cero. Cero. En Muy cambio, en una empresa que tiene deuda tiene una probabilidad, quizás es baja, pero tiene una probabilidad de que quiebre. Entonces, ese, empre, ese accionista sí o sí corre más riesgo. No es que corra menos. En el comparativo de una empresa que no va a quebrar contra una empresa que sí podría quebrar. ¿Se entiende? Entonces, eso va a ser una diferencia significativa. Ya, ahí dejé listo el, el link de WebCourse para subir el trabajo. Eso va a ser una diferencia significativa en el costo de capital que van a exigir. Por eso que la proposición 2 de Modigliani Miller dice, mira, yo debiese tener el retorno que exige el accionista y eso va a ser mínimo 11 por el riesgo del negocio, que era justamente lo que acabamos de aclarar. Pero además me, le voy a exigir algo. Le voy a exigir cuánto tengo de deuda, que lo habíamos valorizado recién, digamos 43 o 41 millones, sobre el patrimonio. Ah, ahí tenemos un problema. Justamente es lo que queremos. Ah, entonces, ¿conozco la tasa de impuestos? Sí, conozco que es del 20%. Conozco que los activos de la empresa rentan 11 y que la deuda me cobra 4,8. Conozco todo, pero no conozco ese. Entonces tengo una ecuación y dos incógnitas. ¿Cuántas soluciones tiene? Infinita. Infinita. Entonces no me sirve. No puedo ir por la valorización directa. Tratemos de ir por la valorización indirecta, por el lado izquierdo de la pantalla. Entonces, tratemos de valorizar la empresa. La empresa va a valer el valor sin deuda más el escudo tributario. 
¿Cómo calculo el valor de la empresa sin deuda? ¿Cuál es el flujo de caja? Miren, libre que sería genera cero de o no? Perdón, Benjamín, de nuevo. ¿Que D sería cero, entonces sería B, U es igual a BL? Claro, ya, pero ¿cómo valorizo de U? Ah. Igual que cómo valorizaría pues, cualquier cosa. Los 7 millones 300 menos... Los flujos de caja. No, los 80 por... Eso, ya, listo, el flujo de caja que genera, libre. Ojo, acuérdense que el concepto de flujo de caja libre es que queda de libre disposición para pagarle a los acreedores, a los accionistas y eventualmente reinvertir en otros proyectos. Entonces, tú vas a tener aquí 7.300.000, pero como esa es la utilidad operacional, le pega una mascada al fisco, 20%. Entonces vamos a poner neto de impuestos. ¿Y el riesgo de esos activos se debiese descontar a qué tasa? ¿A la rentabilidad que exigen los accionistas? ¿El 11%? Eso, sin deuda. Porque fíjense que yo estoy solamente aislando el riesgo del negocio puro. Vaya, pues esa empresa justamente cuando no tiene deuda, entonces se hace eso. ¿Se entiende? No espero que esto lo hagan para la entrega de hoy día. Pero eventualmente, si se fijan en la segunda entrega, que el lapso de tiempo es más corto y, y, y digamos, aprovechen el momentum que están súper metidos en su empresa, van a ver que en realidad los que hicieron tuvieron que ocupar un comparable, por ejemplo. Entonces tenían Emirates o Qatar que no listaban por sí sola en bolsa y ocuparon otra empresa, que eran allá. Esa empresa igual a esta. Listo, está bien para la primera entrega. Pero ahora van a decir, ah, no, pues que mira. Qatar tiene 80% de deuda y la otra empresa tiene 20%. Después entonces pueden hacer esa sofisticación porque ustedes dicen son operacionalmente iguales, pero financieramente son distintos. Problema para la segunda entrega. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener los 7 millones 3 por punto 8 y eso descontado al 11%. Entonces eso te va a dar 53 millones. 0,90909. ¿La empresa con deuda vale más o menos que eso? Más. Más. Listo. Entonces voy a seguir aquí arriba. El valor de la empresa con deuda es esos 53 millones 90 mil 909 más qué cosa. Más de por el tax. Eso. Y de era lo que habíamos calculado recién. 2 millones 2 millones 160 digo 0.048 era 45 millones 208 333 ¿y cuántos son los impuestos? 20 20% entonces esto por punto 2 más los 53,090,909, entonces nos va a dar un valor total de 62,132,576. Y entonces aquí viene el problema, ya sabemos cuánto valen los activos, cuánto vale el patrimonio entonces. Eso menos los pasivos. Eso. O sea, eso más los, más los pasivos. No, no, menos los pasivos, está bien, pues. Porque como este es todo el activo de 62 y el pasivo, la deuda es de ah, 45, bien. el patrimonio es los 17 de diferencia. ¿Se entiende? En otros casos, en términos de ejercicio, pero también en la vida real, uno tiene ciertos datos que te permiten ir a una valorización directa. Tengo la estructura de capital planteada por la empresa en la memoria y que la han conservado con el tiempo. O cuando tú valorizas empresas privadas, que es harto más complejo, tú dices, oye, me tengo que aproximar por esta empresa que vende no sé qué cosa en tal país, etcétera, pero tal país tiene esto. Y ahí se van haciendo los ajustes porque al final tú siempre estás tratando de comparar la empresa con otra empresa. ¿Entiendes? Entonces ahí decíamos, mira, vale 45, entonces nos daba el valor sin deuda, el valor con deuda, y la diferencia de los casi 17 millones era el valor del de patrimonio. ¿Sí? Se te decía el costo del patrimonio entonces. 
Uno dice, ¿el costo del patrimonio es el RE? ¿Es más alto o más bajo que el 11? Un accionista con esta empresa que está endeudada corre más riesgo o menos riesgo que más si riesgo. no estuvieran endeudados. Más, más riesgo, eso, más. más alto. Entonces ahí aplicamos la proposición de Moigliani y Miller. Digo, mira, 11% más lo que tenga de deuda sobre lo que tiene de patrimonio por uno menos tax por el RA, que era 11% menos el RD, que ojo, siempre tiene que ser a valor de mercado, por eso que la tasa de mercado es lo importante, 4,8%. ¿Se entiende? Y entonces, ahí fíjense, el accionista ahora cobra 24,25%. Entonces, el riesgo operacional lo hacía ganar 11. Todo el exceso, esos 13,25% adicionales, es porque la empresa está endeudada. Y bien endeudada, fíjense que financia tres cuartos y un poco más quizá del activo con deuda. ¿Se entiende? Y ahí uno dice, oye, si yo ahora tengo la tasa de descuento correcta, puedo hacer lo que decíamos antes. Los 4 millones 104 traído valor presente al 24% te da 16 millones. Que decimales más, decimales menos, es una súper buena aproximación del mismo valor que tuvimos arriba. ¿Se entiende? Si hubiésemos ocupado todos los decimales hasta la última coma, llegamos exactamente al mismo número. ¿Sí? Y entonces, finalmente, el WAC... ¿Cuánto es el WAC de la empresa? ¿Debería ser más o menos que 11%? Más o no. ¿Por qué? Porque el WAC incluye también lo de la deuda. Claro, pero si la empresa está más endeudada, su costo de capital promedio ponderado sube o baja. Ah, bajaría. Baja. Entonces, ¿por qué ese es el máximo? Si los accionistas pagan todo, cuesta 11. Si nos financiamos entre los acreedores y nosotros y hay escudo tributario, el riesgo se reduce. Entonces pago 10, 9, 8, lo que sea. Entonces va bajando. Entonces podríamos hacer las dos formas que hemos dicho. Mira, como tenemos el costo de la deuda, que era 4, 8, tenemos los impuestos y sabemos cuánto vale la deuda del total del valor de la empresa, hacemos el promedio ponderado. Y eso es lo mismo para el costo de los accionistas, que lo acabamos de calcular, por cuánto financian ellos. Y eso te va a dar 9,4. Pero podríamos ocupar la idea de Modigliani y Miller también. Y podríamos decir, mira, el 11% es lo que rentan los activos. Multiplicado por uno menos lo que haya financiado del total con deuda por la tasa de impuestos que es lo único que rebaja el costo final. Y también te va a dar exactamente el mismo 9,4%. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguien que se haya quedado más atrás quizás? ¿No? ¿Todos claros? ¿Seguro? Eh, no, yo no entendí muy bien la última fórmula. ¿La última no, fórmula? Este la de, estaba acá. Sí, esa. Ya. Es que si nosotros en la fórmula tradicional del WAC, lo voy a escribir aquí chiquitito, nosotros dijéramos, este es el promedio ponderado de la fuente de financiamiento. Y que esa es como la clásica y quizá es la más intuitiva. Pero Modigliani y Miller dijeron, mira, si tú aquí reemplazaras y pusieras nuestra proposición 1, que dice esto, Entonces, eso se convertiría, voy a ponerle aquí uno, se convertiría en esto. ¿Se entiende? Entonces, lo que no. quita es que tú dices, oye, pero ¿cuánto cuesta la deuda? Da lo mismo. Porque mientras más cueste la deuda, menos cuesta el patrimonio. Ah, entonces, bajo esa premisa, lo único que te importa es cuánto de los activos y la rentabilidad que te generan los activos está financiado con deuda, que es este pedacito de acá. 
¿Se entiende? Y siempre, bueno, al menos en el efecto de los ejercicios, debiesen llegar exactamente al mismo número, si en el fondo todos los caminos llevan a Roma. Si está bien hecha la valorización, entonces por ambas partes deberían llegar exactamente al mismo número. ¿Sí? ¿Es claro para todos? Ya. Volvemos entonces. Entonces. Nuestra idea original era de que la empresa ahora vale en vez de 50, 60 millones. ¿Por qué? Porque bajó el WAC de 7,2 hasta 6%. Entonces, si la tasa de descuento es más alta, mejor. Y para la empresa vale menos. Si la, la tasa de descuento es más baja, mejor. Antes dije parece mejor. Si la tasa de descuento es más alta, peor. Si la tasa de descuento es más baja, mejor. Y la empresa vale más. Entonces, los 6 millones que genera cada una de las empresas se va a 3 millones para los accionistas, 2 al fisco y 1 a los acreedores, mucho lucho, y en poco loco al revés. 3 millones 6 se va a los accionistas y 2 millones 4 al fisco. Cada uno es más grande, pero a los acreedores se va a cero. Y eso produce que en un caso tú digas, oye, de los 50 millones, el 40% le toca al fisco. Ah, eso te, eh, tiene como... Eh, la, do, sobre lo que valga el activo tiene una creencia que vale 20 millones si yo pongo deuda de patrimonio entonces una parte que va a ir al fisco es bastante más pequeña y eso solo vale 10 millones y la diferencia comparativa no hay que verlo en términos absolutos la diferencia comparada son 10 millones ¿y quiénes se ganan esos 10 millones? por un punto premio ¿Quiénes se ganan los 10 millones extra que ahora no se queda el fisco? Los accionistas. Los accionistas, eso es. Los acreedores no, los accionistas, porque fíjense, si ya sabemos que ahora la empresa vale 60 millones, ¿cuánto vale el patrimonio? Por un punto premio. ¿Cuánto vale el patrimonio? Los 60 millones menos los pasivos. Eso, 35 millones, listo, un punto premio. Entonces uno dice, ah, pero originalmente yo puse 25 millones. Sí, pues, es que ahora como te beneficias del escudo tributario, estos 10 millones extra que le estamos quitando de la taja al fisco, entonces por eso tus acciones valen más ahora. Y ahí están los 10 millones extra. ¿Se entiende? Entonces uno dice, ah, pero es que mira la torta en sentido contable, claro, en el sentido contable no, pero en el valor económico tus accionistas se han, vido, se han visto perdón, eh, beneficiados dado que la tasa de descuento es más baja y por eso produce el alza en el valor de la acción. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia significativa. Entonces uno dice, mira... La proposición de, de Modigliani y Miller te genera varias cosas. Como la empresa vale más en el equity, entonces la empresa está menos apalancada en la proporción de deuda sobre patrimonio. Por otro lado, sube más lento, porque como está subsidiado por impuestos, entonces al multiplicar por uno menos tax, esto baja más, más lento. Digo. ¿Sí? Y además, uno dice el valor de mercado al aprovechar el patrimonio es más bajo todavía. Y entonces eso produce que por todos lados baje más, no es que baje, suba más lento que lo que predecíamos originalmente el retorno exigido por el accionista. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos hablado del retorno exigido, el retorno esperado, la tasa de descuento, el costo de capital, etcétera, todo es lo mismo. ¿Se entiende? Depende de qué lado yo lo esté viendo. Si lo quieren pensar, por ejemplo, un balance, entonces uno dice, mira, lo que te genera en lo activo es de la empresa. Bueno, la empresa no es nada. Lo que te genera el activo o va a dar al acreedor o va a dar al accionista. Y por eso que lo que ellos te cobren en promedio es justamente lo que genera el, ac el activo a menos que haya quedado plata botada. Y la empresa medianamente inteligente no deja plata botada. Entonces la tasa a la que se descuentan los proyectos es esencialmente el mismo que el retorno que debiesen producir los activos. Y como es el retorno que debiesen producir los activos, es justamente la rentabilidad que exigen los inversionistas por poner plata. 
costo del capital. Y acuérdense que no hablamos solamente del patrimonio, de la cuenta capital contable, el capital social, no. El capital es tanto la deuda como el patrimonio que tenga la compañía. Eso es esencialmente por qué se llama estructura de capital. ¿Cuánto de la torta va a ser con deuda y cuánto con patrimonio? No si el costo del patrimonio, eso es otra cosa. Y algo que se tiende a, con, a confundir, especialmente en el capítulo, yo lo discutí harto con otros profesores, porque dicen no, el costo del capital, porque traducen equity como que fuera capital, y no es así, es patrimonio. Entonces, ojo con confundir el costo del capital, el costo de la deuda, el capital ajeno, el costo del patrimonio, el capital propio. El costo del capital puede ser el promedio ponderado de la fuente de financiamiento y el WAC podría tener más de una aseveración. Entonces, por eso queríamos clarificar que todos estos conceptos que son sinónimos representan exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahora vamos a asociar esta idea con Capital Asset Pricing Model y con eso vamos a terminar la clase de hoy día. La idea de Modigliani Miller era anterior a que se tuviera el Capital Asset Pricing Model, CAPM. En el fondo, CAPM es como 65, 68, 70 ya era famosísimo. Modigliani y Miller en realidad con la idea del 58 ya se hicieron súper famosos, después plantearon algo que vamos a llamar la proposición 3 cuando lleguemos a política de viento, el 61, y luego dijimos el 63, tenemos la idea que nos faltó los impuestos, pero todavía esto era antes que ocurriera lo otro. Y entonces después dijeron, bueno, y las ideas no serán parecidas, Podríamos decir que el costo de la deuda es la tasa libre de riesgo más un beta de esa deuda por un premio, que el retorno del activo es el retorno mínimo posible, la tasa libre de riesgo más un beta sin incluir riesgo financiero, o sea un beta unlevered o, up, o desapalancado por un premio, y el que corre el accionista es la tasa libre de riesgo más un beta apalancado, el beta L por el premio por riesgo de mercado. Ah, ya, pues. Podría utilizar el CAPM para estimar el costo de cualquier fuente de financiamiento. Y entonces decimos, ah, ¿por qué el capítulo habla del beta A, del beta D, del beta E? Por una razón esencial. Ahora está, me devolví. Fíjense. Uno dice ya, yo quiero valorizar los activos de la empresa. Entonces, yo veo cuánto es el beta de un edificio. No, 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 es imposible. no se transa en el mercado. Entonces, por eso es que uno tiene que hacer una valorización indirecta. Uno dice, mira, pero yo no sé cómo, cuál es el riesgo del edificio, pero sé el riesgo de las acciones. Entonces voy a hablar de que cuando las acciones no tengan deuda, están desapalancadas. Y el riesgo que corre a esas acciones sin deuda es justamente el mismo que corren los activos de la empresa. Por eso que le vamos a cambiar eso. Entonces, por eso uno dice beta E, beta L, beta D, beta U, chuta, que hay beta. Bueno, es que lo que estamos diciendo es que un accionista que no corriera ese riesgo va a tener beta U. Por eso lo distinguimos del beta L, porque uno puede decir, oye, pero este es el beta de las acciones, del equity, siempre que tenga deuda, no tenga deuda. Sí, bueno. Como en algunos casos corren más riesgo, nosotros vamos a hablar del concepto de beta U, y de beta L cuando la empresa tenga deuda con L, y cuando no tenga deuda con U. ¿Se entiende? Y entonces uno podría generalizar, y con esto terminamos, la misma proposición de Modigliani Miller II. Nosotros dijimos esto. Dijimos, lo que exige el accionista es lo que exige el activo, o lo que renta el activo, multiplicado por o más la, la estructura de capital, por uno menos impuesto por el exceso que genere RA menos RD. Bueno, si yo reemplazo todos esos valores por su correspondiente beta, ¿qué queda eso? Y entonces, Robert Amada dijo eso la primera vez. Y dijo, mira, como un supuesto de Modigliani y Miller era que el, la deuda era libre de riesgo, ¿cuánto sería el beta D por el último punto premio? Cero. Cero, listo, un punto premio. Y dijeron, en la práctica las empresas no tienen betas de la deuda cero. Tienen betas súper bajos, 0,05, 0,12, 0,3 en el caso de que estén casi quebradas. Y entonces después Mark Rubinstein dijo, mira, 
supongamos que no es cero y planteamos esta ecuación que nosotros poníamos en rojo. Pero exactamente la misma proposición 2, solamente que ahora en vez de tener el retorno exigido o el retorno esperado, tengo el concepto del beta. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Algún último detalle que requieran para sus trabajos? No solo, profe, pero sí, vamos a esperar también. que termine la clase. Bueno, ah, es que con esto termina la clase. Pues quizás le puede servir a los que están acá, por si acaso. Sí, es que tenemos, tenemos que compartir pantalla. No, es que es una duda más que no... Es más de no encontramos... O sea, encontramos como los valores, pero no estamos seguros porque... Ya, entiendo. ¿Alguien que tenga alguna otra duda que no requiera de eso? Eh, profe, nosotros también con grupo necesitamos preguntarle ya. una duda con Qué compartir mismo. pantalla. <risa> Listo, entonces a todo el resto ha sido todo por hoy, que estén súper bien. Buen fin de semana. Chao, chao. Chao, profe, gracias.